আসসালামু আলাইকুম সুপ্রশিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আর একটি নতুন ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করি আপনারা ক্লিয়ারলি আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন তারপর আমাকে একটু জানাবেন যে সাউন্ড এবং ভিডিও কি ক্লিয়ার আছে কিনা যদি সাউন্ড এবং ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব ঠিক আছে যদি সাউন্ড এবং ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব যদি সাউন্ড এবং ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওকে আচ্ছা এক মিনিট আমি একটু সবাইকে মেনশন করে দিচ্ছি আগে ওকে এখান থেকে হচ্ছে না তাহলে ল্যাপটপ থেকে দিতে হবে ল্যাপটপে এভরিওয়ান ওকে এভরিওয়ান মেনশন হয়ে গেছে সারাদিন ক্লাস নিছি ফরিদপুরে সারাদিন ক্লাস নিয়ে তারপর হচ্ছে জার্নি করে এসে এখন আবার ক্লাসে দাঁড়াইছি কিন্তু আজকে ক্লাসটা নিবই চিন্তা করছিলাম দাঁড়াইছি ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক হচ্ছে প্রথমত করণ কারক আচ্ছা করণ কারক জিনিসটা কি দেখেন করণ কারক আমরা এটা শিখবো যে স্টাইলের সে স্টাইলটা হচ্ছে ক্রিয়াকে যদি আমরা প্রশ্ন করি স্পেসিফিক কিছু জিনিস দিয়ে ক্রিয়াকে কি জিনিস দেখেন ক্রিয়াকে যদি আমরা প্রশ্ন করি কি দিয়ে দেখেন কি দিয়ে কিসের দ্বারা কি দিয়ে কিসের দ্বারা কিসের দ্বারা কি উপায়ে কি দিয়ে কিসের দ্বারা কি উপায়ে কি উপায়ে কি উপায়ে কিভাবে কি উপায়ে কিভাবে কি কারণে কি কারণে কি কারণে কোন মাধ্যমে কি কারণে কোন মাধ্যমে কোন মাধ্যমে কার সহায়তায় কার সহায়তায় ঠিক আছে এগুলো দিয়ে যদি প্রশ্ন করি আমরা এবং সেক্ষেত্রে যদি উত্তরটা পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে কি বলো কি বলবো আমরা বলেন তো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে করণ কারক সেটাকে আমরা বলবো কি সেটাকে আমরা বলবো করণ কারক ক্রিয়াকে যদি এরকম কি দিয়ে কিভাবে কিসের দ্বারা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো উত্তর পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখি যে আমাদের ইয়া হচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে করণ কারক সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো করণ কারক এক মিনিট আচ্ছা আশা করি বোর্ড পুরোপুরি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কারকের মূল থিমটা প্রথমে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের মূল থিমটা তাহলে তাহলে এখন আসছেন আমরা কিছু কারক একটু প্র্যাকটিস করে আসি যে আসলেই আমরা এই সিস্টেমটা দিয়ে বের করতে পারছি কিনা আমরা একটু দেখি আসেন আসলে আমরা সিস্টেমটা দিয়ে বের করতে পারছি কিনা এটা দেখি আসেন আমরা কিছু উদাহরণ লিখি লিখেন আমি ভাত খাবো সরি আমি ভাত খাবো আমি ভাত খাবো আর একটা লিখেন আমি খিলিপান সরি আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো একটা হচ্ছে আমি ভাত খাবো আর একটা হচ্ছে আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো আর একটা লিখেন আমি ঔষধ খাবো আমি ঔষধ খাবো আর একটা লিখেন আমি খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো আর একটা লিখেন আমি খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো আমি খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো খিলিপান আমি খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো 
খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো ওকে ফাইন তাহলে এবার দেখেন আমার হাতের লেখা এত খারাপ আমার নিজেরই তো মনে হচ্ছে যে আমার হাতের লেখা এত খারাপ কেন ওকে যাক বুঝলি হয়েছে বুঝতে পারছেন কিনা এটা হচ্ছে কথা যদি বুঝেন তাহলে চলবে সমস্যা নাই ওকে আমি ভাত খাবো আমি খিলিপান দিয়ে আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো আমি ঔষধ খাবো আমি খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবো আশা করি এই পর্যন্ত জিনিসটা বুঝতে পারছেন আপনারা এখন এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন এখন এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন তাহলে যেটা এক মিনিট ওকে হ্যাঁ ওকে এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ভাত খাবো আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো আমি ওষুধ খাবো আমি খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবো এবার আন্ডারলাইন করতে হবে কিছু পদের নিচে সেটা হচ্ছে ভাত চামচ ঔষধ এবং খিলিপান ভাত চামচ ঔষধ এবং খিলিপান কথা বুঝতে পারছেন তাহলে ভাত চামচ ঔষধ এবং খিলিপান একটু আহ এগুলোর নিচে একটু হচ্ছে আন্ডারলাইন করে ফেলেন ভাত চামচ তারপর হচ্ছে ঔষধ এবং খিলিপান এগুলো নিচে আন্ডারলাইন করে ফেলেন আচ্ছা এইবার আসেন আমি যদি প্রশ্ন করি যে আমি কি খাবো এবার চিন্তা করেন দেখেন আমি কি খাবো উত্তর হচ্ছে ভাত খাবো তাহলে আমি প্রশ্ন করতেছি আমি হচ্ছে কর্তা আর ভাতকে আশ্রয় করে আমার খাওয়ার কাজটা কমপ্লিট করতেছি তার মানে ভাতটা এখানে কি বলেন ভাতটা এখানে হচ্ছে কর্মকারক ভাতটা এখানে কি কর্ম ঠিক আছে ভাত হচ্ছে এখানে কর্ম এখন দেখেন আমি যদি বলি আমি চামচ দিয়ে ভাত খাবো তাহলে আমার ভাত খাওয়ার উপায়টা কি মাধ্যমটা কি তাহলে আমার ভাত খাওয়ার উপায় বা মাধ্যম যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে এই জায়গায় করণ আমার ভাত খাওয়ার উপায় বা মাধ্যম বা সহায়ক সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে করণ এখন দেখেন আমি যদি বলি আমি ঔষধ খাবো তাহলে আমি কি খাবো ঔষধ খাবো তাহলে ঔষধটা কি কর্ম কেন কর্ম কারণ আমি কর্তা ঔষধকে আশ্রয় করে আমি আমার খাওয়ার কাজটা কমপ্লিট করছি ওই জন্য ঔষধ হচ্ছে কর্ম ঠিক আছে এখন যদি বলি যে আমি খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবো তাহলে বলেন তো খিলিপান কি হবে লজিক্যালি খিলিপান কি হবে বলেন আমাকে বলেন দেখি একটু আমাকে জানান খিলিপান এটা কি হবে আমাকে একটু জানান প্লিজ खिलीपान हो अधिकरण कारक क्या अधिकरण कारक है बुझा दीची ख्याल करें क्यों अधिकरण देखें बेपार আমি যদি বলি এই যে পান পাতার যে ব্যাপারটা আপনি যখন দেখবেন যে পান পাতা মনে করেন এটা একটা পান পাতা সাপোজ ধরেন এটা একটা পান পাতা তো পান পাতা যখন ভাজ করা হয় তখন দেখবেন একদম পুরো মাঝখান বরাবরই হয়ে ভাজ করা হয় না ঠিক আছে কারণ মাঝখান বরাবর পানের যে বোটা বা শিরাটা থাকে ওই মাছ বরাবর যদি ভাজ দিই তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যায় তো পান পাতাটা হচ্ছে কি করে বলেন পান পাতার একটা র্যান্ডম এটা ভাজ দেয় একটা র্যান্ডম একটা র্যান্ডম একটা ভাজ দিলাম এটার কোনো মাপ নেই এত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হইতে হবে ঠিক আছে তো ভাজ দেয় ভাজ দেওয়ার পর তারপর এখানে মনে করেন চুন সুপারি আদা সরি আদা তো দেয় না সরি চুন সুপারি জর্দা তারপর হচ্ছে হাদা পাতা যে যেটা খায় সেটা রাখে এবং রেখে তারপরে কি করে এটাকে একটা কোনাকৃতির শেপ দেয় এটাকে একটা কোনাকৃতির শেপ দেয় ওকে ফাইন অ্যান্ড কোনাকৃতির শেপটা যখন আপনার দেওয়া শেষ এরকম তখন কি করে যে লাস্ট যে মাথাটা আছে এই মাথাটা এই মাথাটা কি করে ভিতরের দিকে লক করে দেয় এটাকে বলা হয় খিল দেওয়া এটাকে বলে কি বলেন এটাকে বলে খিল দেওয়া তো এই হচ্ছে তৈরি হয়ে গেল আপনার খিলিপান এখন এই খিলিপান দিয়ে যে আপনি ওষুধ খাবেন এটা হচ্ছে করণ কারক না হয় কেন অধিকরণ হইলো এবার সেটা বুঝাই ব্যাপারটা হচ্ছে মনে করেন এইটা আপনার প্লেট আর এটা চামচ তা আপনি যখন চামচ দিয়ে প্লেট থেকে ভাতটা উঠাবেন ভাতটা উঠায় যখন মুখে নিছেন তখন কিন্তু আপনি ভাত খেয়ে চামচটা আবার রেখে দিছেন আপনি কিন্তু চামচ সহ খাই ফেলেন নাই কিন্তু খিলিপান দিয়ে আপনি যখন ঔষধটা খাবেন তখন কি খিলিপান দিয়ে ওষুধগুলো মুখে ঢেলে খিলিপানটা ফেলে দিবেন নাকি খিলিপান সব পুরোটাকে মনে করেন একসাথে করে পুরোটা একসাথে খেয়ে ফেলবেন তার মানে এখানে কিন্তু খিলিপানটা খাওয়ার কোনো মানে খাওয়ার কোনো সহায়ক বা মাধ্যম না এখানে খিলিপানটা হচ্ছে একটা স্থান যে স্থানের সাথে ঔষধটা অর্থাৎ কর্মটা প্লাস অবস্থায় আছে এখন নর্মাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনারা খিলিপানকে স্থান ধরতে চান না কেন আমি সেটা বলি কারণ স্থান মানেই আপনাদের কাছে হচ্ছে জমিন নদী বন পৃথিবী মাঠ পাহাড় আকাশ এরকম কোনো কিছু যেটা হচ্ছে মনে করেন আপনাদের কাছে মনে হয় এনি প্লেস এনি কাইন্ড অফ প্লেস এটাকে আপনার মনে হয় হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ প্লেস এটাকে আপনার মনে হয় হচ্ছে অধিকরণ মানে স্থান বাট এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কারকের ক্ষেত্রে ভাই যে কোনো কিছু স্থান হইতে পারে যদি তার উপরে অন্য কোনো কিছু প্রতিস্থাপন করা হয় 
এই যে মনে করেন আমি যদি বলি আমি হাতে ঘড়ি পড়েছি আমার হাতটা একটা স্থান আমি চোখে চশমা পড়েছি আমার চোখটা একটা স্থান আমি যদি বলি আমি বোর্ডে কলম দিয়ে লিখতেছি আমার বোর্ডটা একটা স্থান যদি বলি আমি মাথায় টুপি পড়েছি আমার মাথাতে একটা স্থান আমি যদি বলি যে বোর্ডে কলম দিয়ে লিখতেছি বললাম না এরপর যদি বলি অন্য একটা মার্কার দিয়ে কলমের উপর লিখতেছি তাহলে এই কলমটাই তখন স্থান মোট কথা হচ্ছে আপনি যেটার উপরে অন্য কোনো কিছু প্রতিস্থাপন করতে পারবেন তাহলে যেটার উপরে প্রতিস্থাপন করছেন সেটাই স্থান কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার সিম্পল বিষয় আচ্ছা ওকে স্যার অবস্থান বুঝে লিখে সবসময় অধিকরণ কারক হয় আফ্রজা সুলতানা বলছে অবস্থান বুঝালে এটা কর্ম হতে পারে অবস্থান বুঝালে কর্তা হতে পারে অবস্থান বুঝালে সম্প্রদান অপাদান হতে পারে অবস্থান বুঝালে অধিকরণ হতে পারে এই জন্য আগের যে সিস্টেম ছিল যে জায়গা বুঝালে অধিকরণ ওই সিস্টেম ভুলে যান টোটালি বাদ ওই সিস্টেম মিলবে না এখন আর কথা বুঝতে পারছেন ওই সিস্টেম বাদ ওই সিস্টেম চিন্তা করে আপনি করেন না ঠিক আছে তাইলে আর কখনো আপনার ক্লাস মিলাতে পারবেন না ওকে ফাইন এখন যেটা বলতেছি তাহলে এবার দেখেন তাহলে খিলিপানটা দিয়ে আপনি কি করছেন তাহলে খিলিপানের ভিতরে ওষুধটা দিয়ে আপনি খিলিপানটা সহ প্রোডাক্ট খেয়ে ফেলছেন এই কারণে খিলিপানটা কি হবে বলেন খিলিপানটা হচ্ছে অধিকরণ কারক কথা কি বুঝতে পারছেন আশা করি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আহ ভাইয়া নতুন করে সকল ক্লাসের লিঙ্ক গুলো সাজাই দিয়েন হ্যাঁ দিব আমি আজকে আর কালকে দুদিন ক্লাস নিয়ে নেই কালকে রাতে রংপুর যাব যাওয়ার আগে আপনাদের সব ক্লাস আবার সাজাই দিয়ে যাব আচ্ছা স্যার খিলিপান ছাড়া অন্য কিছু কি এমন আছে আরে অন্য কত কিছু হইতে পারে আমি তো এটা অধিকরণের একটা উদাহরণ দিলাম অধিকরণের এরকম কোটি কোটি উদাহরণ আছে না যখন এই উদাহরণ গুলো বলবো যেমন ছাদে বৃষ্টি পরে তখন অধিকরণ ওটা অধিকরণের সূত্রের মধ্যে পড়বে এখন তো এই সূত্রের মধ্যে পড়বে না কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই বলে এইবার আসেন আহ স্যার নাম পদ আর বিশেষ পদ কি একই ব্যাপারটা হচ্ছে নাম পদের মধ্যে দুইটা পদ আসতে পারে আপনারা যখন পদ প্রকরণ পড়ছেন পত্রকরণ তো পড়াইছি পত্রকরণের মধ্যে আপনাদেরকে মনে আছে যে বিশেষণ পদ পড়াইছিলাম হচ্ছে দুই প্রকার একটা নাম বিষণ একটা ভাব বিষণ নাম বিষণের মধ্যে পড়াইছিলাম একটা বিশেষের বিষণ একটা সর্বনামের বিষণ তার মানে নাম পদটা কি একটা বিশেষ্য পদ একটা স্বর্ণম পদ অ্যাকচুয়ালি কারক হয় কিন্তু এই দুইটা পদের একটা হয় বিশেষ্য পদের নইলে স্বর্ণম পদের এই দুইটা পদের কারক হয় ঠিক আছে ক্রিয়াপদের তো কারক হয় না কারণ ক্রিয়াপদটাই তো মানে ওখানে বাক্যের উপর ডিপেন্ড করে ক্রিয়াপদের উপর ডিপেন্ড করে অব্যপদের কারক হয় না বিষণ পদের হয় না সো ক্রিয়া কারক হয় কিন্তু বিশেষ্য আর সর্ব স্বর্ণম পদের ঠিক আছে এবং এই দুইটা কারণে এটাকে বলে নাম পদ আচ্ছা জাকারিয়া বলছে ভাইয়া আমার কারক গুলাই যাচ্ছে মাথাই মাথাই যাচ্ছে না মনে হয় জাকারিয়া ভাই আপনি কারকের পুরো ক্লাসটা আগে করেন পুরো তিনটা ক্লাসে আমার আগে করেন করার পরে আপনি উদাহরণ প্র্যাকটিস করেন উদাহরণ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আপনার কোন জায়গাটায় প্রবলেম হয় সেটা আপনি আমাকে ইনবক্সে দিয়েন বা আপনি গ্রুপে ডিসকাস করেন যে ভাইয়া এটা আমার আমার লজিকে এটা হয় এইটা কেন হইল না আমার লজিক কেন হইল না এই জায়গায় ওই কেন হইল না যখন দুই তিনটা আমি দেখাই দিব তখন দেখবেন বাকি সবকিছু মাথা ঢুকে গেছে সহজ জিনিস কথা বুঝতে পারছেন স্যার খিলিপান বানানোর স্টেপ শিখে রাখতে পারি ওকে আচ্ছা ওকে ফাইন ওকে ফাইন না স্যার মানে স্থান বুঝাই কিন্তু আমরা বুঝি না ওই যে আচ্ছা সুইটি বলছে যে স্যার স্থান বুঝায় এরকম খিলিপান ছাড়া আর কি কি আছে ভাই আমি কি বললাম যে কোনো কিছু স্থান হইতে পারে এই যে আমি বলি আমার আমার ব্লেজারটার মধ্যে আমি পিন মানে মাইক্রোফোনটা লাগিয়েছি তাহলে আমার ব্লেজারটা একটা স্থান কারণ আমার ব্লেজারটার মধ্যে আমি কি করছি এখন মাইক্রোফোনটা লাগাইছি তার মানে আমার ব্লেজারের উপরে মাইক্রোফোনটা প্রতিস্থাপন করছি মানে মোট কথা হচ্ছে যে কোনো কিছু স্থান হইতে পারে যদি তার উপর আপনি অন্য কোনো কিছু প্রতিস্থাপন করেন আপনি যদি বলেন তুমি কপালে টিপ দিয়েছো তাহলে টিপটা কোথায় দিছেন কপালে দিছেন তাহলে কপালটা একটা স্থান আমার কথা কি বুঝতে পারছেন যেটার উপর আপনি অন্য কিন্তু কিছু প্রতিস্থাপন করতে পারবেন সেটাই স্থান সহজ কথা কথা কি ক্লিয়ার ওকে ফাইন ওকে ফাইন এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার তারপরে পরের পয়েন্টে যাই আমি আহ এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার তারপরে পরের পয়েন্টে যাই তাহলে করণের মধ্যে এবার করণ কারকের বেসিক তো আমরা দেখলাম এখন কর্মের সাথে করণের একটা জায়গায় একটু ঝামেলা আছে কর্মের সাথে করণের সেটা হচ্ছে খেলার নাম নিয়ে খেলার নাম নিয়ে একটু ঝামেলা আছে কথা বুঝতে পারছেন এখন এই এটার জন্য হেডলাইন দিয়ে ফেলেন যে খেলা নিয়ে ঝামেলা হেডলাইন দিয়ে ফেলেন খেলা নিয়ে ঝামেলা খেলা নিয়ে ঝামেলা তো খেলা নিয়ে ঝামেলাটা কি আমি একটু দেখাচ্ছি খেয়াল করেন খেলা নিয়ে ঝামেলাটা কি আমি একটু দেখাচ্ছি ব্যাপারটা হচ্ছে কিছু উদাহরণ লিখেন যেমন মনে করেন আগে কিছু উদাহরণ লিখেন যেমন মনে করেন ছেলেরা ফুটবল খেলে ছেলেরা ক্রিকেট খেলে ছেলেরা ক্রিকেট খেলে ছেলেরা ক্রিকেট ক্রিকেট খেলে এরপর লিখেন
ফুটবল খেলে ছেলেরা ফুটবল খেলে এরপর লিখেন ছেলেরা ছেলেরা হাডুডু খেলে ঠিক আছে ছেলেরা হাডুডু খেলে ওকে ফাইন মেয়েদের কেউ কিছু দেই নইলে আমার মেয়েরা মন খারাপ করবে ওকে ধরেন বললাম যে মেয়েরা মেয়েরা যদি বলি মেয়েরা কুতকুত খেলে ওকে ফাইন মেয়েরা কুতকুত খেলে আচ্ছা যদি বলি মেয়েরা ছক্কা মেয়েরা চারা খেলে মানে কুতকুতটা যে খেলা হয় যে চারাটা দিয়ে সেই চারাটা তো মেয়েরা চারা খেলে ঠিক আছে এরপর লিখেন আহ এরপর লিখেন মেয়েরা লুডু খেলে ঠিক আছে মেয়েরা লুডু খেলে মেয়েরা লুডু খেলে লুডু খেলে আচ্ছা এরপর লিখেন মেয়েরা ছক্কা খেলে মেয়েরা ছক্কা খেলে ঠিক আছে মেয়েরা ছক্কা খেলে লুডু আর ছক্কা একই জিনিস আমি জানি ঠিক সেম কুতকুত বা চারা এটাও একই জিনিস তাও লিখেন লিখাচ্ছি যেহেতু একটা কাহিনী আছে লিখেন प्रश्न कर खेले प्रश्न कर खेले लुडु खेले की खेले कूदकुद खेले की खेले হাডুডু খেলে কি খেলে ভলিবল খেলে কি খেলে শুধু বল খেলে মানে আলটিমেটলি যাই হোক আপনি কি দিয়ে কোশ্চেন করলে উত্তর পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না বলেন আমি যদি প্রশ্ন করি ছেলেরা কি খেলে তাহলে কি দিয়ে কোশ্চেন করলে আমি উত্তর পাচ্ছি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি তাহলে যেহেতু কি দিয়ে কোশ্চেন করলে আমি উত্তর পাচ্ছি লজিক্যালি কি মানে সবই কি কর্মকার ঘর কথা না লজিক্যালি লজিক্যালি কিন্তু সবই কর্মকার ঘর কথা কিন্তু সব কিন্তু কর্মকার না সরি তাহলে লজিক্যালি সব কর্মকার হওয়ার কথা কিন্তু সব কিন্তু কর্মকারক না আমার কথা কি বুঝতে পারছেন সব কিন্তু কর্মকারক না উদাহরণ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে মনে হয় আগে ক্লাস গুলো শেষ হোক পরে করব আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ক্লাস আগে দেখেন আপনি ক্লাস গুলো করেন ভাইয়া বিসিএস বা নিবন্ধন এক্সামের আগে ক্লাস গুলো শেষ করলে ভালো হয় এম ডি নাসিম ভাই বলছে নাসিম ভাই আমাদের সকল ক্লাস শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জানুয়ারি क्रिकेट खेले एक क्रिकेट खेले क्रिकेट खेल रही क्रिकेट प्रश्न हम भाई सब गई तो खेल नाम बोझा तो মানে কর্ম হওয়ার কথা সবই কিন্তু সব কর্মকারক না এখানে কর্ম আছে কর্ম আছে তাহলে রুলসটা কি এবার নিচে স্টার চিনি দিয়ে রুলসটা লিখেন রুলসটা হচ্ছে নাম পদের দ্বারা নাম পদ মানে যেটা নিচে দাগ দেওয়া তাহলে নাম পদের দ্বারা নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে খেলার নাম বোঝালে নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা কর্ম তা কর্ম আর আর খেলার উপকরণ বোঝালে আর খেলার উপকরণ বোঝালে তা করণ খেলার উপকরণ বোঝালে উপকরণ বোঝালে তা করণ উপকরণ বোঝালে তা করণ নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা কর্ম আর উপকরণ বোঝালে তা করণ নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা কর্ম আর উপকরণ বোঝালে তা করণ ঠিক আছে मनिरारियामार আচ্ছা এ পর্যন্ত ক্লিয়ার ওকে
আমি আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব রিকোয়েস্ট হচ্ছে ভাই আপনারা যখন ক্লাস করেন তখন প্লিজ ক্লাসই করেন মানে আগে থেকে মাদবুরি করে আপনাদের কোনো क्वेश्चन আমারে জিজ্ঞেস করার দরকার নাই কথা বুঝতে পারছেন আমি দেখতেছি অনেক ধরনের क्वेश्चन আসছে এখানে ভাই এটা কি হবে ওটা কি হবে এটা কি হবে ওটা কি হবে অনেক অনেক क्वेश्चन করতেছেন বিশেষ করে অ্যাডমিশনের যারা স্টুডেন্ট আছেন এখানে ঠিক আছে যেমন মনে করেন এই যে ভাইয়া এগারো তারিখ আমাদের এক্সাম নেওয়ার কথা ছিল এক্সাম নেই নেই সেটার কারণটা আমি ব্যাখ্যা করে ওদিন পোস্ট মানে গ্রুপে লাইভে এসে বলছিলাম ঠিক আছে যে আমার ফ্লাইট ক্যান্সেল হওয়ার কারণে আমি ওই দিন সকালবেলা আইসা ক্লাস মানে কোশ্চেন করতে পারি নাই আগামীকালকে সকালে বসে বসে কোশ্চেন করব আপনারা কালকে রাতে পরীক্ষা দিতে পারবেন কালকে আপনাদের পরীক্ষা নিব আর কালকে আমি নতুন সিলেবাস আবার দিয়েও দিব পরীক্ষার জন্য আচ্ছা রিটার্নের উপর ক্লাস করেন আমি করাবো বলছি এগুলো আমাদেরকে কমেন্ট করে শুধু শুধু বলার দরকার নাই এগুলো বললে আলটিমেটলি আমাদের ক্লাসের মনোযোগ নষ্ট হয় শুধু শুধু এগুলো বলার দরকার নাই দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয় কথা কি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভাইয়া এটার কি বলছেন ওটার কি বলে সি ইউনিটের জন্য কোন কোন টপিক গুরুত্বপূর্ণ মি বি ইউনিটের জন্য কোন কোন টপিক গুরুত্বপূর্ণ ভাই কোন ইউনিটের জন্য কোন কোন টপিক গুরুত্বপূর্ণ এটার উপর আমি আলাদা পোস্ট করব এটার উপর আপনাদের প্লিজ ক্লাসের মধ্যে আমাকে কোশ্চেন করার দরকার নাই কথা বুঝতে পারছেন এগুলা নিয়ে আমি আলাদা পোস্ট করব এগুলো আমি উত্তর দিব না ক্লাসের মধ্যে ওকে ফাইন এবার আসেন এবার আসেন আর যিনি যে প্রশ্ন করতেছেন যে আমারে তুমি রক্ষা করো এটা কি আমারে কর্ম করো হবে কি হবে না কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নাই মানে এখানে আমার পথে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে আপনার মানে পড়া এটা পড়া রিলেটেড সাব্বির হোসেন ভাই বাট আমার মনে হয় ক্লাসটা পুরোটা শেষ করি তারপরে মোটামুটি আশা করি ম্যাক্সিমাম উত্তর আপনি নিজে পেয়ে যাবেন তারপরে যদি না পান তাহলে কারোকের উপর আমি সলভ ক্লাস দিব কারণ আমি জানি কারো এমন একটা টপিক যেটার উপর আপনার মাস্ট সলভ ক্লাস লাগবে সো কারোকের সলভ ক্লাসে আপনাদের বাকি প্রবলেম যা আছে যত প্রশ্ন আছে সব বলবেন আমি কোশ্চেন সলভ করে দিব আপাতত আমি যেটা পড়াই সেটা শুধুমাত্র বুঝেন যে এইটুক বুঝছেন কিনা কথা বুঝতে পারছেন ওকে আমি যেটা পড়াই সেটা শুধুমাত্র বুঝেন তাইলেই হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসেন দেখেন তাহলে নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা কর্ম আর খেলার উপকরণ বোঝালে তা করণ নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে তা কর্ম আর খেলার উপকরণ বোঝালে সেটা হচ্ছে করণ কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসেন এবার আসেন ওকে ফাইন এবার দেখেন আমরা কিছু উদাহরণ দেখে আসি এখন আমরা উদাহরণগুলো দেখে আসি দেখেন ছেলেরা ক্রিকেট খেলে ছেলেরা ক্রিকেট খেলা এখন চিন্তা করেন তো ক্রিকেট খেলার নাম কি ক্রিকেট খেলা না ক্রিকেট খেলার উপকরণ ক্রিকেট ক্রিকেট খেলার নাম ক্রিকেট ক্রিকেট খেলার উপকরণ তো কি ব্যাট বল স্ট্যাম্প প্যাড এগুলো আছে তার মানে এখানে কি হবে এটা হচ্ছে খেলার নাম বোঝাচ্ছে তার মানে কর্মকারক তার মানে কর্ম এবার দেখেন ছেলেরা বল খেলে ভাই বল কি খেলার নাম না উপকরণ বল খেলার উপকরণ তার মানে এটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে করণ কারক এখানে বলটা কি হবে করণ কারক এবার দেখেন ফুটবল খেলে ভাই ফুটবল খেলার নাম আর উপকরণ তো সেম ফুটবল খেলার নাম ও ফুটবল খেলা ফুটবল খেলার উপকরণ ফুটবল খেলা এখন কি হবে ভাই এবার আসেন ফুটবল খেলার নাম ও ফুটবল খেলা ফুটবল খেলার উপকরণ ফুটবল খেলা তো এই ক্ষেত্রে ফুটবল কি হবে এখন এইটা সেম ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই মানে হচ্ছে নাম পদের দ্বারা খেলার নাম বোঝালে এই জিনিসটাই হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে সকল খেলার নাম আর উপকরণ সেম সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু সতর্কতার সাথে বাক্যটা পড়ে বুঝতে হবে ওই বাক্যে ওই পথটা তারা কি বুঝাইছে যেমন দেখেন এই যে ছেলেরা ফুটবল খেলে এই বাক্যে ফুটবল দিয়ে কি বুঝাইছে আর আমি যদি আরেকটা বাক্য বলি এরকম সরি আমি যদি আরেকটা বাক্য বলি এরকম যে আগামীকাল যদি বলি এরকম যে আগামীকাল ধরেন এরকম বললাম যে আগামীকাল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আগামীকাল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছেলেদের জন্য আগামীকাল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছেলেদের জন্য ছেলেদের জন্য ফুটবল খেলার আগামীকাল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছেলেদের জন্য ফুটবল খেলার ফুটবল খেলার এক বিশাল আয়োজন করা হয়েছে এক বিশাল আয়োজন করা হয়েছে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে একটু চিন্তা করেন বিশাল আয়োজন করা হয়েছে এই যে একটা বাক্য বললাম আয়োজন করা হয়েছে এই যে একটা বাক্য বললাম এখন এই বাক্যের মধ্যে এই ফুটবল খেলা এটা দ্বারা কি এটা বোঝাচ্ছে যে ছেলেরা ফুটবল দিয়ে খেলবে নাকি এটা বোঝাচ্ছে যে একটা খেলার আয়োজন করা হয়েছে যেই খেলার নামটা ফুটবল দেখেন এখানে কিন্তু এটা বোঝাচ্ছে যে একটা খেলার আয়োজন করা হয়েছে যেই খেলার নাম ফুটবল তার মানে এই বাক্যে ফুটবলটা কি এই বাক্যে ফুটবল হচ্ছে করণ কারক এই বাক্যে ফুটবল কি সরি সরি কর্মকারক এই বাক্যে ফুটবল কি কর্মকারক কিন্তু এখানে দেখেন এখানে কিন্তু ছেলেরা ফুটবল খেলে এখানে এটা বোঝাচ্ছে যে ফুটবল দিয়ে খেলতেছে সেই বাক্যে ফুটবল কি হবে বলেন এই বাক্যে ফুটবল হবে হচ্ছে করণ
আশাগুরি বুঝিয়ে দেওয়ার সে ওকে সুমাইয়া ইসলাম সুমাইয়া ইসলাম বলছে স্যার ঘুম পাইতেছে আপনি ঘুমায় যান আপু কোনো সমস্যা নাই আপনার এখানে ঘুম পাইতেছে এখানে বলার কোনো দরকার ছিল না আপনি ঘুম আসছে ঘুমায় যান ঠিক আছে আপনার তো এখানে বলার দরকার নাই আপনি ঘুমায় যান কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আপনি পরে ক্লাস দেখে নেবেন রেকর্ড এত প্যারার তো কিছু নাই আপনার ঘুম ঘুম আসতেছে এটা বলার কি দরকার ওকে ফাইন কোনটার সাথে কোনটার কনফিউশন এভাবে একমাত্র আপনি পড়ান তার জন্য আপনার ক্লাস খুব ভালো লাগে নাসিম ভাই বলছে ওকে ফাইন ঠিক আছে নাসিম ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আসেন ছেলেরা হাডুডু খেলতেছে দেখেন হাডুডু খেলতেছে এখানে যে ব্যাপারটা এখন হাডুডু খেলার উপকরণ কি হাডুডু খেলার কি কোনো উপকরণ আছে উত্তর হচ্ছে না হাডুডু খেলার উপকরণ হচ্ছে সরিষার তেল ঠিক আছে গায়ে সরিষার তেল মাইখা নামবেন আপনারা ধরতে পারবে না তো হাডুডু খেলার অ্যাকচুয়ালি কোনো উপকরণ নাই হাডুডু খেলার নাম বোঝায় তার মানে এটা কি হবে এটা হচ্ছে কর্মকারক এটা হচ্ছে কর্মকারক আচ্ছা এবার আসেন এরপরে হচ্ছে এরপর হচ্ছে এক মিনিট আমি নিজে তো ক্লাস রাখছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি 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 ইয়া করতেছি আমি তোমার এখান থেকে বেরিয়ে ফোন দিচ্ছি তোমার আল্লাহ আচ্ছা দেখেন তাহলে মেয়েরা কুতকুত খেলে এখন এই বাক্যে এই যে মেয়েরা কুতকুত খেলে কুতকুতটা কি হবে একটু চিন্তা করেন তো মেয়েরা কুতকুত খেলে কুতকুত কি খেলার নাম না এটা কি হবে এটা হচ্ছে কর্ম কুতকুত হচ্ছে খেলার নাম এটা হচ্ছে কর্ম এবার দেখেন মেয়েরা চালা খেলে তাহলে কুতকুত খেলার যে উপকরণটা উপকরণটা কি চালা তাহলে চালা দিয়ে খেলে চালাটার খেলার উপকরণ তাহলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে করণ কারক এটা হচ্ছে করণ কারক এবার দেখেন মেয়েরা লুডু খেলে লুডু খেলার নাম তাহলে লুডু খেলার নাম যেহেতু এটা হচ্ছে কর্মকারক আচ্ছা এবার আসেন লুডু খেলার নাম এটা হচ্ছে কর্মকারক এবার যদি বলি মেয়েরা ছক্কা খেলে ছক্কা কি খেলার নাম না উপকরণ ছক্কা খেলার উপকরণ তাহলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে করণ কারক আশা করি আমি বুঝিতে পারছি আশা করি আমি বুঝিতে পারছি কারো কোনো কোশ্চেন বলেন কারো কোনো কোশ্চেন আচ্ছা আমি দু একটা উদাহরণ একটু বলি এবার আমাকে তাহলে বলেন তো আমি দু একটা উদাহরণ বলি আমাকে একটু বলেন তো দেখি যদি বলি এরকম যে যদি বলি এরকম এক মিনিট আসসালাম আলাইকুম ভাই হ্যাঁ ফোন ফোন দিছিলাম ষোলো তারিখ তো বিজয় দিবস এখন বিজয় দিবসে কি রংপুরে ক্লাস ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে আল্লাহ সালাম আলাইকুম ওকে তাহলে খেয়াল করেন দেখেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে আগামীকাল আগামীকাল কলেজ প্রাঙ্গনে আগামীকাল কলেজ প্রাঙ্গনে কলেজ প্রাঙ্গনে কলেজ প্রাঙ্গনে মেয়েদের আগামীকাল কলেজ প্রাঙ্গনে মেয়েদের জন্য মেয়েদের জন্য দড়ি খেলার মেয়েদের জন্য দড়ি খেলার দড়ি খেলার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে দড়ি খেলার বিশেষ আয়োজন দড়ি খেলার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে আয়োজন করা হয়েছে করা হয়েছে তাহলে এই যে বললাম যে আগামীকাল আগামীকাল কলেজ প্রাঙ্গনে মেয়েদের জন্য দড়ি খেলার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে এইখানে দড়ি খেলাটা কোন খেলা হবে বলেন তো মানে এটা কি কর্ম না করণ হবে দেখি বলেন স্যার ছক্কা খেলে ছক্কা তো উপকরণ হওয়ার কথা না তো উপকরণই তো বলছি উপকরণ দেখেই তো উপকরণ দেখেই তো এটাকে করণ বলছি ছক্কা কি উপকরণ না উপকরণ দেখেই তো করণ বলছি ওকে ফাইন স্যার মার্বেল খেলা এটা কি করণ করক বলতেছি দাঁড়ান বলেন এটা কি হবে স্যার ছেলেরা ক্রিকেট খেলে এটা কর্ম হলে ফুটবল খেলে কেন কর্ম না এটা আবার বলেন একটু আচ্ছা ওকে ফাইন আচ্ছা ওকে বলতেছি দাঁড়ান ফুটবলেরটা আরেকবার বুঝান আচ্ছা বলতেছি ফুটবলেরটা সহ আমি বুঝতে পারছি কোন জায়গায় প্রবলেম আপনাদের আমি আরেকবার বলছি দেখেন যে সকল খেলার নাম আর উপকরণ একই যেমন ফুটবল শুধু ফুটবল না ফুটবল ভলিবল মার্বেল লাটিম লাঠি দড়ি ঠিক আছে এই যে দেখেন দড়ি খেলার নামও দড়ি খেলা দড়ি খেলার উপকরণ দড়ি খেলা তারপর লাঠি খেলা লাঠি খেলার নামও লাঠি খেলা লাঠি খেলার উপকরণ লাঠি খেলা মার্বেল খেলার নামও মার্বেল মার্বেল খেলার উপকরণ মার্বেল ঠিক আছে লাটিম খেলার নামও লাটিম খেলা লাটিম খেলার উপকরণ লাটিম খেলা লাটিম তাহলে যে সকল খেলার নাম আর উপকরণ সেম সে সকল ক্ষেত্রে বাক্য পড়ে বুঝতে হবে যে আপনার বাক্যের মধ্যে কি বলছে মানে বাক্যের মধ্যে ওই তাদের কি খেলার নাম বুঝাইছে নাকি খেলার নাম বুঝায় নাই যেমন আমি যদি বলি বিশ্ব লাটিম খেলা দিবস মানে উপলক্ষে বা বিশ্ব 
লাটিম খেলা প্রতিযোগিতায় বিশ্ব লাটিম খেলা প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়েছে তাহলে এই জায়গায় কি এটা বুঝাচ্ছে যে সে লাটিম দিয়ে খেলতেছে নাকি এটা বুঝাচ্ছে যে একটা খেলা হয়েছে এই খেলার নাম হচ্ছে লাটিম খেলা আর সেই খেলায় সে হচ্ছে ফার্স্ট হয়েছে কথা বুঝে নাই তার মানে এই জায়গায় লাটিম কিন্তু খেলার নাম তার মানে এটা কর্ম কিন্তু আমি যদি বলি সে লাটিম খেলতেছে তার মানে কি সে লাটিম দিয়ে খেলতেছে তখন এটা করণ বুঝতে জিনিসটা আমি যদি বলি তাহলে মানে বিশ্বকাপ ফুটবল বা ফুটবল বিশ্বকাপে হচ্ছে ইয়াতে ওটার কি বলে আর্জেন্টিনা জয়ী হয়েছে তাহলে বিশ্বকাপ ফুটবলে বা ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা জয়ী হয়েছে এখানে ফুটবল কোন কারক ফুটবল এখানে খেলার নাম তো তখন হচ্ছে কি তখন হচ্ছে কর্মকারক কিন্তু যদি বলি ছেলেরা ফুটবল খেলে তখন কি তখন এটা বোঝাচ্ছে যে ফুটবল দিয়ে খেলতেছে তখন এটা কর্ম করণ কারক কথা কি বুঝতে পারছেন বলেন এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার স্যার দড়ি করণ হবে না দড়ি হচ্ছে দড়ি খেলা লাস্ট লাইনে কর্ম হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কর্ম এটা হচ্ছে কর্ম হবে দড়ি খেলা কারণ এই জায়গায় এই বাক্যে দড়িটা তারা কর্ম বোঝাচ্ছে বুঝতে পারছেন সবাই কি ক্লিয়ার আমাকে একটু বলেন ভাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুটবল থাকলে আমরা সেই করণ দিতে হবে এগুলো ভুগিচুকি নিয়ম এটি বাদ দেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুটবল থাকলে কর্ম করণ কারক দিতে হবে এগুলো হচ্ছে মনে করেন ভুগিচুকি নিয়ম যেমন আপনাদেরকে মাঝে মাঝে দেখবেন অপাদান কারক অনেকে শিখায় এরকম ভয় থাকলে অপাদান কারক অনেকে শিখাবে এরকম এবং অনেক বইতে এরকম লেখা পাবেন ভয় থাকলে অপাদান কারক হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল ভয় থাকলে জীবন অপাদান কারক হবে না ভয় থাকলে সেটা কর্ম কারক ভয়ের উৎস বুঝালে সেটা অপাদান কারক হ্যাঁ এটা সত্য যে আমাদের পরীক্ষায় ভয় দিয়ে যে উদাহরণ গুলা দেয় সেই উদাহরণ গুলার ক্ষেত্রে নর্মালি সেটা অপাদান করে কি হয় আমাদের মানে বাক্যে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে উদাহরণ গুলো আসে ভয় দিয়ে যেমন বাবাকে প্রচন্ড ভয় পাই ভয়ের বাবার নিচে আন্ডারলাইন তো বাবা এখানে আহ অপাদান করে কি হয় কিন্তু যেভাবে আমাদের বইগুলোতে থাকে বা যেভাবে আমাদেরকে শেখানো হয় এরকম ভয় থাকলে অপাদান করো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল যেমন আমি যদি বলি আমি ভয় পাই তাহলে এই জায়গায় কি ভয় অপাদান হান্ড্রেড পার্সেন্ট না এই জায়গায় ভয় কর্ম কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা উম্মে হানি বলছে আফরোজা উচ্চলাভ খেলায় প্রথম হয়েছে এটা কর্মকারক তুমি কি উচ্চলাভ খেলায় অংশগ্রহণ করবে এটা করণ কারক উত্তর হচ্ছে না তুমি উচ্চলাভ খেলায় অংশগ্রহণ করবে কিনা এটাও তো এটাই বোঝাচ্ছে যে তুমি এই খেলার একটা খেলা আছে এই খেলার নামটা হচ্ছে মানে উচ্চ লাভ সেই খেলার মধ্যে অংশগ্রহণ করতেছে তো এটা তো কর্মই হবে কথা বুঝে নাই এটা তো কর্মই হবে আর দ্বিতীয় কথা এটা তো করণ হওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ এই খেলার তো উপকরণ নাই উপকরণ না থাকলে করণটা হবে কেমনে কথা বুঝেন নাই উচ্চ লাভ খেলা যেটা এটা তো আলটিমেটলি এটার কোনো করণ নাই আপনি লাভ দিন এটার মধ্যে তো উপাদানই নাই এটা করণ কেমনে হবে কথা বুঝেন নাই এটা আপনি যদি বলি ছেলেরা উচ্চ লাভ খেলে তাও এটা কর্মকারক আগামীকাল উচ্চ লাভ খেলা হবে তাও এটা কর্মকারক কথা বুঝতে পারছেন কারণ আলটিমেটলি এই জায়গায় উচ্চ লাভ দ্বারা এটা উচ্চ লাভের তো কোনো মানে এটার মধ্যে তো কোনো উপকরণই নাই তাহলে করণ কেমনে হবে কথা বুঝতে পারছেন ভালো প্রশ্ন ছিল ওকে ফাইন ওকে আশা করি এই পর্যন্ত বুঝছেন তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার আমরা পরের পয়েন্টে যাই আশা করি এই পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার আমরা পরের পয়েন্টে যাই আচ্ছা এরপর দেখেন তাহলে এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার করলাম কিরে ভাই এটা কোথা থেকে আসলো আসেন পরের পয়েন্টে যাই তাহলে এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার করেছি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম হচ্ছে করণ কারকের মধ্যে যে খেলা নিয়ে ঝামেলা আছে সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব সম্প্রদান কারক নিয়ে ইন ডিটেইলস সম্প্রদান কারক ওকে সম্প্রদান কারক ওকে এখানে সম্প্রদান কারক পড়ার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে নেই আমরা সম্প্রদান কারক সাধারণত স্কুল কলেজ লেভেলে যেভাবে শিখছি বা কোচিং গুলো আমাদেরকে সম্প্রদান করার যেভাবে শেখানো হয় একটাই টেকনিক শেখানো হয় সেটা হচ্ছে টি ওয়ান টি ওয়ান কেন বললাম পরে বলবো একটাই টেকনিক শেখানো হয় সেটা হচ্ছে ক্রিয়াকে যদি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি মালিকানা ত্যাগ করে দেওয়া বোঝায় মালিকানা ত্যাগ বোঝায় ঠিক আছে মালিকানা ত্যাগ বোঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এই একটা সিস্টেমই শেখানো হয় আমাদেরকে ক্রিয়াকে যদি কাকে দ্বারা কোশ্চেন গুলো উত্তর পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখি যে মালিকানা ত্যাগ করে দেওয়া বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এই সিস্টেমে ठीक 
ওকে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়াকে যদি কাকে দ্বারা প্রশ্নগুলো উত্তর পাই তাহলে সেটা হচ্ছে মালিকানা ত্যাগ বোঝাবে আর মালিকানা ত্যাগ বোঝালে সেটা কি হবে মালিকানা ত্যাগ বোঝালে সেটা হচ্ছে সম্প্রদান করক হবে এটা হচ্ছে আমাদের স্কুল কলেজ লেভেলে আমাদেরকে শেখানো হয় এভাবে এটা ভুল না কিন্তু এই একটা সিস্টেম দিয়ে আপনি যদি কারক শিখেন আপনি জীবন কারক মানে সম্প্রদান কারক পরিপূর্ণভাবে শিখতে পারবেন না এমন অনেক সম্প্রদান কারক আছে যেটা এই সিস্টেম দিয়ে মিলবে না কথা বুঝতে পারছেন দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এভাবে পড়বো না আমরা এখানে পড়বো কি সম্প্রদান কারকের তিনটা টেকনিক শিখবো কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা এখানে তিনটা সিস্টেম পড়বো কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার আসেন তিনটা সিস্টেম কি কি मालिकाना त्यागर बेपार नम्बर टू नम्बर टू की ख्याल करें टेक्निक टू टी टू टी टू टी टू हम दी लोक फोन दी होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मैं होम मिनिस्टर फरीदपुर চিন্তা করছি বাসায় যদি যাইতে চাই তাহলে আজকে আর ক্লাস নিতে পারবো না কারণ বাসায় যাইতে হলে মিনিমাম এক দেড় ঘন্টা লাগবে তো তাইলে বাসায় যাই পৌঁছে পৌঁছে বাজবো বারোটা বারোটার পরে ক্লাস নেওয়া হবে না তো পরে চিন্তা করলাম তাহলে আমি প্রকাশ নিতে চলে যাই পরে দ্রুত প্রকাশ নিতে চলে আসছি এখানে এসে তারপরে হচ্ছে মনে করেন জাস্ট সেট করে ক্লাস নেওয়া শুরু করছি এটা শেষ করে তারপর বাসায় যাবো বাসায় যেতে যেতে বাজবো রাত একটা কথা বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন এবার আসেন তাহলে এখন দেখেন শাওন ভাই বুঝছেন চেষ্টা করে হ্যাঁ অনেক সময় পারি না বলেও টাইমলি ক্লাস নিতে পারি না কিন্তু ভাই আমি সত্যি চেষ্টা করি আপনাদের জন্য যাতে সেরা সার্ভিসটা দিতে পারি বুঝতে পারছেন আশা করি পড়ানোর মান নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন আসার কথা না কিন্তু ক্লাস নিয়মিত হয় কি হয় না এটা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে আশা করি এটা নিয়ে কোনো কনফিউশনে থাকার দরকার নাই আশা করি আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা ক্লাস শেষ করে ফেলতে পারবো টেনশনে কিছু নাই ওকে ফাইন আমরা পরের পয়েন্টে আসি আচ্ছা ক্রিয়া কাকে বলে इहलौकिक सम्पर्क बोझा नाम पदर द्वारा जो इहलौकिक इहलौकिक सम्बन्ध बोझा इहलौकिक सम्बन्ध ইহলৌকিক সম্বন্ধ বোঝায় সম্বন্ধ বোঝায় নাম পদের দ্বারা যদি ইহলৌকিক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে তা তাহলে তা কর্ম কর্ম আর নাম পদের দ্বারা যদি ইহলৌকিক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে তা কর্ম আর পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে আর পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে বোঝালে তা নাম পদের দ্বারা যদি ইহলৌকিক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে তা কর্ম আর পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে তা সম্প্রদান সম্প্রদান আচ্ছা এবার একটু চিন্তা করেন নাম পদের দ্বারা যদি ইহলৌকিক সম্পর্ক বোঝায় তাহলে কর্ম আর পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে সেটা সম্প্রদান কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা নাম পদের দ্বারা যদি ইহলৌকিক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে তা কর্ম আর পরলৌকিক সম্পর্ক বোঝালে তা সম্প্রদান চলেন কিছু উদাহরণ দেখে আসি ও না উদাহরণ পরে দেখব এটা তো মাত্র নাম্বার টি টু করলাম এবার আসেন টি থ্রি টি থ্রি কি আমরা একটু টি থ্রিটা শিখি আসেন টি থ্রি টি থ্রিটা কি জিনিস আমরা একটু সেটা দেখি আসেন টি থ্রি কি টি থ্রি লিখেন ওকে টি থ্রি লিখেন টি থ্রি ব্যাপারটা হচ্ছে নাম পদের দ্বারা লিখেন নাম পদের দ্বারা নাম পদের দ্বারা যদি কোন উদ্দেশ্য বোঝায় নাম পদের দ্বারা যদি কোন উদ্দেশ্য যদি কোন উদ্দেশ্য বোঝায় নাম পদের দ্বারা যদি কোন উদ্দেশ্য বোঝায় তাহলে তা সম্প্রদান তাহলে তা সম্প্রদান নাম পদের দ্বারা যদি কোন উদ্দেশ্য বোঝায় তাহলে তা সম্প্রদান আর উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান বুঝালে আর উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান বুঝালে 
उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले स्थान उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले अधिकरण उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले अधिकरण ओके आगे लिखें तीन टाइम लिखें पर प्रैक्टिस सब कारो की कर्म कारक प्रब्लेम प्रत्येक नाम पदे द्वारा जो उद्देश्य बुझाए सम्पदन और उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले से अधिकरण उद्देश्य सम्पादन स्थान बुझाले से अधिकरण चलें देखी उद्देश्य सम्पादन स्थान कतटूक बुझे सम्प्रदान कारक मान कि मान हम निस्वार्थी त्याग कर दे बुझे सम्प्रदान बेर संज्ञा क्योंकि सब समय संज्ञा दिए मिले ना दैट इज वाई सम्पादन कारक तीन टेक्निक शिखब तीन टेक्निक की एक नम्बर टेक्निक हमसे क्रिया के जी का द्वारा क्वेश्चन कर ले देखी मालिकाना त्याग कर बुझाचे सम्पादन एक नम्बर टेक्निक नम्बर टू हम नाम पदर द्वारा जी इहलौकिक सम्बन्ध बोझाए तो कर्म और परलौकिक सम्पर्क बोझा तरह सम्प्रदान बैडमिंटन खेल बैडमिंटन ना बैडमिंटन तो खेल नाम अवश्य कर्म है जे सकल खेल नाम उपकरण सेम से सकल क्षेत्र में चिंता करब उत्तर भाई व्याकरण की कन्फ्यूशन कारण मोटामुटी मन करें क्लस नाइन टेन नतून बांगला व्याकरण बीते सम्प्रदान कारक नाई सत्य सम्प्रदानी अच्छा एक मिनट एत खुद जब तो निजे का निजे अनेक घोला लगते पुरोपुर परफेक्ट मन हम्म क्या <laughs> उदाहरण दीब प्रत्येक लिखे लिखार पर बुझाई दीब ठीक है लिखार पर एक बुझाई दीब कथा बुजे आसें ओके फाइन एक बुझाई दीब लिखें एक नम्बर एक नम्बर लिखें एक नम्बर लिखें भिक्षुक के भिक्षा दाओ लेकिन भिक्षुक के भिक्षा दाओ भिक्षुक के भिक्षा दाओ ओके नंबर वन नंबर टू नंबर टू गरीब के कपड़ दाओ नंबर टू गरीब के कपड़ दाओ गरीब के कपड़ दाओ ओके नंबर थ्री धोपा के कपड़ दाओ नंबर थ्री धोपा के कपड़ दाओ धोपा के कपड़ दाओ नंबर फोर नंबर फोर अन्न हीने अन्न दाओ 
নাম্বার ফোর অন্য হিনে অন্য দাও অন্য হিনে অন্য দাও নাম্বার ফাইভ কর্মচারীকে বেতন দাও নাম্বার ফাইভ কর্মচারীকে বেতন দাও কর্মচারীকে বেতন দাও নাম্বার ফাইভ কর্মচারীকে বেতন দাও নাম শেট আউ এক মিনিট এক মিনিট মানে আমাদের এই রুমটা একস্টিক ফোম দেওয়া তো প্রকাশনের এই রুমটা একস্টিক ফোম দেওয়া তো তো একস্টিক ফোম মানে লাগানোর জন্য হচ্ছে আমরা ওই যে টুথপিক দিয়ে ককশিটের মধ্যে ওই লাগাইছিলাম তো কয়েকটা ফোম খুলে পড়ে গেছে তো আমি পাশে দেখছি ফোম পড়া কিন্তু আমি আর খেয়াল করি না যে ফোমের ভিতরে টুথপিক গুলো আছে তো মনে করেন মাত্র একদম মোটামুটি হাফ সেন্টিমিটারের মতো ঢুকে গেছে পায়ে অ্যান্ড কন্টিনিউসলি এখনো রক্ত বেরোচ্ছে ভালোই একটা ব্যথা হয়েছি আদিতি কষ্ট হচ্ছে খেয়ালই করিনি ওকে আসেন ভিক্ষককে ভিক্ষা দাও গরিবকে কাপড় দাও ধোপাকে কাপড় দাও অন্যহীনে অন্য দাও কর্মচারীকে বেতন দাও আচ্ছা এবার দেখেন কর্মচারীকে বেতন দাও আচ্ছা এরপর দেখেন ছয় নম্বর ছয় নম্বর দেখেন ছয় নম্বর দেখেন হচ্ছে অন্ধ জনে দেহ আলো অন্ধ জনে দেহ আলো অন্ধ জনে দেহ আলো অন্ধ জনের দেহ আলো ছয় নম্বর এরপর আসেন সাত নম্বরে যে আচ্ছা আগে একটু লিখে ফেলেন সবাই লেখা হলে আমাকে একটু জানাবেন যে ভাই লেখা হয়েছে তারপর আমি নতুন উদাহরণে যাব একটু লেখা হলে জানাবেন তারপর আমি নতুন উদাহরণে যাব ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও গরিবকে কাপড় দাও ধোপাকে কাপড় দাও অন্যহীনে অন্য দাও কর্মচারীকে বেতন দাও অন্ধ জনের দেহ আলো একটু লিখেন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও গরিবকে কাপড় দাও ধোপাকে কাপড় দাও অন্যহীনে অন্ন দাও কর্মচারীকে বেতন দাও অন্ধ জনে দেহ আলো লিখছেন একটু লিখেন স্যার লেখা শেষ ডান 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 হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি এবার আসেন সাত নম্বর সাত নম্বরে দেখেন আমরা কি বলেছি সাত নম্বরে বলেছি হচ্ছে অন্ধজনে দেওয়া হলো লিখেছেন এবার লিখেন সমিতিতে চাঁদা দাও আসেন সমিতিতে সমিতিতে চাঁদা দাও সমিতিতে চাঁদা দাও সমিতিতে চাঁদা দাও এরপর আসেন আট নম্বর সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও সমবায় সমিতিতে সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও একটা হচ্ছে সমিতিতে চাঁদা দাও একটা হচ্ছে সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও এরপর দেখেন আচ্ছা সমবায় সমিতি চাঁদা দাও এরপর লিখেন নয় নম্বর নয় নম্বর হচ্ছে মসজিদে চাঁদা দাও এরপর লিখেন মসজিদে চাঁদা দাও মসজিদে চাঁদা দাও মসজিদে চাঁদা দাও এরপর লিখেন দশ নম্বর সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও এরপর লিখেন এগারো নম্বর এগারো নম্বর লিখেন শাওন ভাইকে চাঁদা দাও লিখেন শাওন ভাইকে চাঁদা দাও শাওন ভাইকে চাঁদা দাও শাওন ভাইকে চাঁদা দাও ওকে ফাইন তাহলে শাওন ভাইকে চাঁদা দাও বারো নম্বর লিখেন ওকে শাওন ভাইকে চাঁদা দাও এরপর লিখেন সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও শাওন ভাইকে চাঁদা দাও এরপর লিখেন প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা দাও প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা দাও প্রভিডেন্ট 
प्रोविडेंट फंड चलो प्रोविडेंट फंड चलो प्रोविडेंट फंड चलो जकारियादान भाई अपनारे विषय विषय पर आलोचना करब मैं चौद नम्बर लिखें हजर मक्का गलम हजर मक्का गलम हजर मक्का गलम हजर मक्का गलम लिखें पंद्रह नम्बर पंद्रह नम्बर लिखें चाकर मक्का गलम चाकर मक्का गलम चाकर मक्का गलम ओके एरपर लिखें षोलो नम्बर सैन्य दल लिखें सैन्य दल जुद्धे जाते से सैन्य दल जुद्धे जाते खुशी लिखते सैन्य दल जुद्धे जाते सैन्य दल जुद्धे जा सैन्य दल जुद्धे जाते लिखें सतर नम्बर सैन्य दल जुद्धे अपराजय सैन्य दल जुद्धे अपराजय सैन्य दल जुद्धे अपराजय लिखें अठारो नम्बर सैन्य दल सैन्य दल सीमान जुद्धे जाते सैन्य दल सीमान जुद्धे जाते सैन्य दल सीमान जुद्धे जाते लिख सैन्य दल सीमान जुद्धे जाते अठारो नम्बर लिखें बाकी गो दीब लिखें लिखें सत्पात्रे कन्या दाओ हजर मक्का गलम चाकर मक्का गलम सैन्य दल जुद्धे जाते सैन्य दल जुद्धे अपराजय सैन्य दल सीमान जुद्धे जाते द्रुत लिखें लेखा शेष हम तरह बाकी गुला दीब बेलाजे पड़े एलो जल के चल लिखें बेलाजे पड़े एलो बेलाजे पड़े एलो पड़े एलो जल के चल बेलाजे पड़े एलो जल के चल जल के चल कथा मान हम जल आनते चल अच्छा लिखें पर बुझे बेलाजे पड़े एलो जल के चल रहा नबीर क्रियर कलर क्लस उत्तर ना क्रियर कलर क्लस नहीं लिखें बेलाजे पड़े एलो जल के चल बीस नम्बर लिखें बीस नम्बर लिखें बेलाजे पड़े एलो जल के चल एरपर लिखें बीस नम्बर बीस नम्बर लिखे हम चलो 
चलो नाम अनुसार लिखते अपनी लिखते हैं चलो पूजा जाए चलो प्रार्थना जाए अपनी अपना धर्म अनुसार लिखते हैं चलो नाम ठीक है अपनी अपना धर्म अनुसार लिखते हैं इरपर लिखें एकुश नम्बर चलो मस्जिदे जाए मंदिर जाए चलो नाम चलो पूजा जा गुरुजन करणति शिक्षक करणती हमारे सम्प्रदान कारक वाक्य सब आगे लिखें सब आगे लिखें भिक्षा दाओ एक भिक्षुक के गरीब के धोपा के अन्नहीने कर्मचारी के अंधजने अच्छा कर समिति समबाय समिति मस्जिदे सन्सी के शावन भाई के प्रविडेंट फंडे समिति समबाय समिति मस्जिदे सन्सी के शावन भाई के प्रविडेंट फंडे एर पर लिखें सत्पात्रे हजर तरह चाकर जुद्धे जुद्धे सीमान गुरुजने दिन शिक्षक के समाज गुखे फिली सरि कारक गो शिखे फिली एक नम्बर भिक्षुक के भिक्षा दाओ एक चिंता करें तो भिक्षुक के भिक्षा दीबें भिक्षार टाटा की कौन अपनी फिरत नीबें भिक्षुक आनी भिक्षा दीबें भिक्षार टाटा की कहो फिरत नीबें डेफिनेटली ना भिक्षुक आनी भिक्षा दीबें ये टाटा अपनी निस्वार्थ में एक बार ही मालिकाना तैग कर दीचन सो तेल एक क्षेत्र में क्या बोलें एक बार ही दिखें जीतु तरह ये कर्म सरि सम्प्रदान कारक ये सम्प्रदान कारक सम्प्रदान कारक ठीक है ये हम सम्प्रदान कारक ओके एरपर देखें गरीब के कपड़ दाओ भाई गरीब ने अपनी कपड़ा दीबें कपड़ा एक बार ही मालिकाना तैग कर दीचन आपनी गरीब ने क्योंकि कपड़ा मन करें बनीमय दिखान ना गरीब रही एक बार ही दिखान तो मैं गरीब के कपड़ दाओ एटाओ क्या एटाओ सम्प्रदान कारक गरीब के कपड़ दाओ एट सम्प्रदान कारक एक चिंता करें तो यहां सम्प्रदान कारक एक चिंता करें धोपा के कपड़ दाओ भाई धोपा के कपड़ा दीबें धोपा के आनी एक बार दिए दी नो धोपा के अपनी कपड़ा दीन इन एक्सचेज अब मानी धोपा फिरत दिए जाए धोपा जो फिरत दिए जाए 
এটা হবে হচ্ছে কর্ম কারক তার মানে ধোপাকে আপনি নিঃস্বার্থ হয়ে মালিকানা ত্যাগ করে একবারই দেন নাই ধোপা এটা কি করবে ধোপা এটা হচ্ছে আবার ফেরত দিয়ে যাবে তাহলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে কর্মকারক এবার আসেন অন্যহীন অন্ন দাও অন্যহীন মানে ক্ষুধার্ত যে ক্ষুধার্ত তাকে আপনি খাবার দিছেন সে কি খাবারটা রেখে দিবে ডেফিনেটলি না সে কি ফেলবে আর তাছাড়া খাবার যে দিছেন তাকে কোনো কিছুর বিনিময় তো দেন নাই আপনি তো ব্যাপারটা তার কাছ থেকে খাবার নিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নেন নাই তাহলে তার অন্যহীনে খাবার দাও হইতো না তখনই তো অন্যহীনের কাছে খাবার বিক্রি করো তাই না তাহলে তো আপনি আর খাবার দেন নাই তাকে খাবার বিক্রি করছেন তখন যদি আপনি টাকা নেন তো এটা তো আপনি টাকা নেন নাই আপনি বলছেন অন্যহীনে অন্ন দাও মানে খাবার ক্ষুধার্থকে খাবার দাও তাহলে ক্ষুধার্থকে আপনি খাবারটা দিচ্ছেন নিঃস্বার্থ হবে সো এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা হচ্ছে কি হবে বলেন এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা হচ্ছে সম এরপর দেখেন কর্মচারীকে বেতন দাও ভাই কর্মচারীকে যে বেতনটা দিচ্ছেন এই বেতনের টাকা কি আপনি আবার ফেরত নিবেন বলেন কর্মচারীকে যে বেতনটা দিচ্ছেন এই বেতনের টাকা কি আপনি আবার ফেরত নিবেন না কর্মচারীকে একবারই টাকা দিচ্ছেন না তাহলে কর্মচারীকে বেতন দাও কর্মচারী বেতনের টাকাটা আপনি একবারই দিছেন কিন্তু কর্মচারী বেতনের টাকা আপনি একবারে দিলেও একটু চিন্তা করেন কর্মচারী বেতনের টাকা আপনি একবারে দিলেও এই টাকাটা কি আপনি নিঃস্বার্থ হবে দিছেন নো এই টাকাটা আপনি নিঃস্বার্থ হয়ে দেন নাই কর্মচারী এক মাস আপনার জন্য পরিশ্রম করছে এক মাস আপনার জন্য খাটছে তার বিনিময়ে তাকে টাকাটা দিচ্ছেন তার পারিশ্রমিক হিসাবে তো এটা নিঃস্বার্থ হবে মালিকানা দেখ করে দেন নাই তার মানে এটা কি হবে এটা কর্মকারক এটা কর্মকারক হবে এটা সম্প্রদানকারক হবে না এরপর দেখেন অন্ধ জনের দেহ আলো অর্থাৎ যে অন্ধ তাকে আলো দাও তাহলে অন্ধকে যে আলো দিবেন এবার দেখেন অন্ধকে যে আলো দিবেন এখন অন্ধকে আপনি কিসের আলো দিবেন বলেন অন্ধকে যে আলো দিবেন সেই আলোটা কিসের আলো দিবেন অন্ধকে কি আপনি জ্ঞানের আলো দিবেন মানে আলোটা কিসের দিবেন অন্ধের কাছে তো সকল আলোই অন্ধকার অন্ধকে আলো দিবেন বলতেই বোঝানো হচ্ছে কি এখানে অন্ধকে আপনি চোখ দান করবেন এটা বোঝানো হচ্ছে কারণ অন্ধ শুধুমাত্র চোখে দেখলেই তখন তার কাছে দুনিয়াটা আলোকিত এছাড়া সবকিছুই কিন্তু তার কাছে কি অন্ধকার তাহলে ব্যাপারটা এখন চোখ দান করার ব্যাপারটা তো এরকম না যে ভাই আমি এখন ঘুমাবো আমার চোখ দিটা তুই লাগা বিকাল বেলা উঠলাম আমার ফেরত দিস চোখ দান করার ব্যাপারটা স্যার এরকম না চোখ দান করার ব্যাপারটা কি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে একেবারেই নিঃস্বার্থ হবে মালিকানা ত্যাগ করে দেওয়া হচ্ছে তাই না তাহলে এক যে একেবারেই নিঃস্বার্থ হবে মালিকানা ত্যাগ করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে চোখ দান করো তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা কি হচ্ছে বলেন সম্প্রদান কারক কথা বুঝতে পারছেন সম্প্রদান কারক হ্যাঁ এখন আপনি বলতে পারেন স্যার চোখ দান করার বিনিময়ে কেউ যদি টাকা নেয় এখন চোখ দান করার বিনিময়ে কেউ যদি টাকা নেয় তাহলে তার চোখ দান হইল না তখন হইলো চোখ বিক্রি করছে কথা বুঝেন নাই তো চোখ বিক্রি করছে এটা পরীক্ষা আসবে না সহজ কথা ওকে আচ্ছা দেহ মানে কি শরীর না আচ্ছা দেহ মানে শরীর কিন্তু এই বাক্যে এই যে অন্যহীনে অন্ন দাও বা এই যে অন্ধজনে দেহ আলো এই দেহ দ্বারা হচ্ছে বুঝাচ্ছে দাও এই দেহ দ্বারা বোঝাচ্ছে কি দাও যেমন আমি আপনাকে বলি বর্তমানে শুনেন আগে ক্রিয়াপদে হবে বলিত হতো বর্তমানে এই হটাই হচ্ছে ও হয়ে গেছে যেমন দেখেন করহ আপন কাজ তাতে কি বা ভয় লাজ কর হো আপন কাজ কিন্তু বর্তমানে সেটা কি বলে করো আপন কাজ কর তার মানে এই রয়ের সাথে ওকার চলে আসছে ওকারটা কোথা থেকে আসছে ওই যে করো হো ওই হটা ওকার হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন তারপরে যে দেখেন অন্ধজনে দেহ আলো এই দেহটা হয়ে গেছে দাও বা দেও বুঝতে পারছেন তাহলে অন্ধজনে দেহ আলো বা দাও আলো স্যার অন্ধজনে আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছে স্যার কি ফারহানা বলছে দুইটা কর্ম একসাথে হতে পারে মানে ধোপাকে কাপড় দাও আচ্ছা ফারহানা বলছে যে ভাইয়া ধোপাকে কাপড় দাও এখানে তো ধোপা কর্ম করো তাহলে কাপড় কি উত্তর হচ্ছে কাপড় ও কর্ম একসাথে এক বাক্য দুইটা কর্ম হতে পারে কিনা দুইটা কেন যদি চৈদ্যটা কর্ম থাকে সেটা হইতে পারে এটা নিয়ে কোনো ঘটনা না এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই কর্তা কর্ম এটা একাধিক হইতেই পারে এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই ওকে ফাইন আচ্ছা এবার আসেন তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার এই ছয়টা আমাদের ক্লিয়ার আমরা পরের কোশ্চেনে যাই পরেরটায় যাই আসেন পরের আউট ফিরে যাই দেখেন সমিতিতে চাঁদা দাও আচ্ছা বলেন তো সমিতিতে চাঁদা দিছেন এই চাঁদাটা কি একবারে দিছেন সমিতিতে যে চাঁদা দিছেন এই চাঁদাটা কি একবারে দিছেন সমিতির টাকা কি আপনার ফেরত পাবেন না এই জায়গাটায় আমাদের একটু বোঝার ভুল আছে বোঝার ভুলটা আমি একটু ভেঙে দিচ্ছি খেয়াল করেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা মনে করি আসলে ভাই সমিতির টাকাটা আমরা ফেরত পাবো কিন্তু এখানে বুঝতে হবে সমিতি বলতে আসলে কোন সমিতিকে বুঝাইছে দেখেন আজ থেকে প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বছর আগে 
যখন সমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যে একটা বিশাল ফারাক ছিল তখন আমাদের সমাজের যারা উচ্চবিত্ত মানুষ ছিলেন তারা গরিবদের সহযোগিতা করার জন্য ফান্ড ক্রিয়েট করছিল এই ফান্ডের নাম হচ্ছে সমিতি এই ফান্ডের নাম হচ্ছে কি সমিতি এবং তারা সমিতিতে যে চাঁদারা দিতেন এই চাঁদারা কখনো তারা ফেরত নিতেন না নিঃস্বার্থ হয়ে মালিকানা ত্যাগ করে দিতেন সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য অথবা গরিবদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তো সমিতিতে যে চাঁদারা দেওয়া হয় সেই চাঁদারা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম সম্প্রদান কারক এর কারণে চাঁদারা আর নেওয়া হয় না এখন আপনি বলতে পারেন কিন্তু স্যার আমরা যখন সমিতিতে চাঁদা দেই এখন এক্ষেত্রে ফ্যাক্টটা হচ্ছে আমরা এখন সমিতিতে চাঁদা দেই না আমরা যেটা চাঁদা দেই সেটা হচ্ছে সমবায় সমিতি খেয়াল করে দেখবেন আপনার এলাকায় যে সমবায় সমিতি গুলো আছে প্রত্যেকটা সমিতির পূর্বে সমবায় কথাটা আছে কারণ এটা বাংলাদেশ সমবায় সমিতি একটার নিয়মই এটা যে সমিতি কথাটার পূর্বে অবশ্যই সমবায় কথাটা লাগাতে হবে এখন এটা বলতে পারেন তরুণ সংঘ সমবায় সমিতি তারপর হচ্ছে ট্রাক শ্রমিক সমবায় সমিতি তারপর হচ্ছে মনে করেন আহ ওটার কি বলে কৃষক শ্রমিক সমবায় সমিতি তারপর হচ্ছে মনে করেন যে বাস মালিক সমবায় সমিতি তারপর হচ্ছে মোল্লা টেক সমবায় সমিতি ঢাকা সমবায় সমিতি ফরিদপুর সমবায় সমিতি নীলখেত পুস্তক সমবায় সমিতি মোট কথা হচ্ছে সমবায় সমিতি সমবায় সমিতি ইজ দ্য নিউয়েস্ট কনসেপ্ট উই ডেভেলপ দিস কনসেপ্ট ফর आवर ओन ফিউচার বেটারমেন্ট আমরা এখানে টাকা ডিপোজিট করি এন্ড আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম পরে এই টাকাটা আমরা আবার ফেরত পাই উইথ ইন্টারেস্ট সো তার মানে এখানে আমরা একসাথে একবারে নিঃস্বার্থ হয়ে মালিকানা ট্যাগ করে দিচ্ছি না আমরা সমবায় সমিতিতে যে টাকাটা পাবো মানে টাকাটা দিব সেই টাকাটা আমরা ফেরত পাবো কিন্তু সমিতিতে যা দেই এটা আমরা ফেরত পাই না একবারে দেই এই কারণে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সম্প্রদান এটা হচ্ছে সম্প্রদান আর সমবায় সমিতির চাঁদ দাও এটা হচ্ছে কর্ম এটা হচ্ছে কর্ম কথা কি ক্লিয়ার আই বলেন বুঝছেন না বুঝেন নাই ব্যাকরণের সব আপডেট হয়েছে সমিতি আপডেট হয় নাই কেন আপডেট হয়েছে তো এই যে সমিতি এখন সমবায় সমিতি হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এরপর আসেন এরপরে কি বলছে এরপর হচ্ছে মসজিদে চাঁদা দাও আচ্ছা মসজিদে আপনি যে চাঁদা দিচ্ছেন ভালো করে খেয়াল করেন মসজিদে চাঁদা দেওয়ার পর হুজুর আপনার জন্য দোয়া করে না ই আল্লাহ এই ব্যক্তির জমিনি বালা জমিনে আসমানি বালা আসমানে তুমি ইন্ডিয়া নাও ই আল্লাহ এই ব্যক্তির হায়াত মহ তুমি সরি এই ব্যক্তির হায়াতে তুই অবদান করো এই ব্যক্তির সকল ধরনের বালা মুসিবত রোগ বালা সব দূর করে দাও এই ব্যক্তি তুমি পৃথিবীর যত ধরনের সুখ আছে সব সুখ তুমি তার কপালের মধ্যে দিয়ে দাও তার পরিবারের যত আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে তাদের রোগ সুখ বালা মুসিবত সব দূর করে দাও বিভিন্ন ধরনের হুজুর আপনার দোয়া করে এখন দোয়া করার পরে হুজুর যখন দোয়াটা শেষ করে তখন কি আপনি বলেন হুজুর দোয়া তো শেষ এবার আমার টাকাটা ফেরত দাও হুজুর কি বলেন এবার টাকাটা ফেরত চান আপনি বলেন যে না হুজুরকে কিন্তু আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন বা মসজিদে আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন এই টাকাটা আপনি আর ফেরত দেন না তাহলে মসজিদে আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন এই টাকাটা ফেরত নেন না দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে নিঃস্বার্থ হয়ে মালিকানা ত্যাগ করে দিচ্ছেন এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা হচ্ছে কি ভাই বলেন সম্প্রদান কারক মসজিদে আপনি যে চাঁদা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার আসেন এবার আসেন এখন কথা হচ্ছে সন্ত্রাসীকে চাঁদারা দাও বাবা রে একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা যারা মসজিদে চাঁদা নিচ্ছ এই টাকা তোমরা কখনো ফেরত নিবা না কিন্তু সন্ত্রাসীকে যে চাঁদা দিস এইটা ফেরত চাইলেও তুমি পাইবা না বলেন ব্যাপারটা হচ্ছে সন্ত্রাসীকে আপনি যে চাঁদা দিছেন এই চাঁদা তো ভাই আপনি ফেরত চাইলেও পাইতেন না মসজিদের টাকা আপনি ফেরত নিবেন না আর সন্ত্রাসীর টাকা ফেরত চাইলেও পাইতেন না সবচেয়ে বড় কথা সন্ত্রাসীকে যে আপনি টাকাটা দিছেন এটাকে আপনি নিঃস্বার্থ হয়ে দিছেন আপনি কি মালিকানা ত্যাগবার ত্যাগ করে নিঃস্বার্থ হয়ে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন আজ পর্যন্ত কাউরে দেখছেন যে সন্ত্রাসীকে নিঃস্বার্থ হয়ে মালিকানা ত্যাগ করে চাঁদা দিতে যে নে ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা নে তুই চানাস টাকাই জীবনও না সন্ত্রাসীকে আপনি কেন চাঁদা দিচ্ছেন সন্ত্রাসীকে আপনি চাঁদা দিচ্ছেন আইদার সন্ত্রাসী আপনার কোনো কাজ আটকায় রাখছে সেটার থেকে পরিত্রাণ পাইতে অথবা সন্ত্রাসী আপনার ফ্যামিলির কাউকে হ্যারেস করতেছে সেখান থেকে মুক্তি পাইতে অথবা এমনও হইতে পারে আপনি কাউকে হ্যারেস করতে চান এই জন্য সন্ত্রাসীকে হায়ার করছেন এটাও হইতে পারে মোট কথা হচ্ছে সন্ত্রাসীর সাথে আপনার একটা ইহলৌকিক সম্পর্ক জড়িত সন্ত্রাসীকে চাঁদা দিলে আপনি ইহলৌকিক সম্পর্ক সাধিত হচ্ছে তার মানে এটা কি হবে এটা কর্মকারক কিন্তু মসজিদে চাঁদা দিতে এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক কেন কারণ পরলৌকিক স্বার্থ জড়িত তাই কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার বুঝছেন আরে কি বলেন স্যার কি বলছে স্যার এই কথা হুজুর শুনলে আপনার গ্রুপ ফুদে উড়াই দিবে আরে দূর মিয়া অপু 
অপি ভাই বলছে স্যার এই কথা হুজুর শুনলে আপনার গ্রুপ ফুজিয়া উড়াই দিবে ভাই আমার পুরো নামটা মনে হয় আপনি খেয়াল করেন নাই আমার পুরো নাম হচ্ছে ফকির মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইবনে আশরাফ ফিরোজ শাওন আমার প্রথম যে ফকির এটা হচ্ছে কিন্তু বংশগত ভাবে হচ্ছে এটা আমার নাম সো এটা হচ্ছে ফকির বংশ দ্যাট মিন্স এই উলিয়া উলিয়া বা এই ঝারফুকের যে কাজ এটা কিন্তু মোটামুটি আমি মানে বংশ পরম্পরায় মনে করেন ব্লাডে আছে কথা বুঝতে পারছেন এত সহজে আমাদেরকে ফুদিয়া উড়ে দিতে পারবে এত সহজ না ঠিক আছে আমরাও টুকটাক জানি ওকে এত সহজ না क्लियर ठीक <laughs> এবার দেখেন তাহলে আমরা আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছি তাহলে মসজিদের চাঁদা সম্প্রদান কিন্তু সন্ত্রাসীকে চাঁদা এটা কি হবে ভাই এটা হচ্ছে কর্ম কারক আশা করি ক্লিয়ার আচ্ছা এ পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার ওকে এর পর্যন্ত পরের পয়েন্টে যাই আচ্ছা আচ্ছা ওকে ফাইন আচ্ছা তারপর হচ্ছে শাওন ভাইকে চাঁদা দাও আচ্ছা শাওন ভাইকে চাঁদা দাও এখন চিন্তা করেন শাওন ভাইকে আপনি কেন চাঁদা দিবেন শাওন ভাইকে চাঁদা দিলে কি আপনি জান্নাতের টিকিট পাইবেন না শাওন ভাইকে আপনি কেন চাঁদা দিচ্ছেন শাওন ভাইকে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান যে আপনি আসলেন চাঁদা দিলেন চলে গেলেন তা তো না শাওন ভাইকে আপনি কেন চাঁদা দিচ্ছেন আইদার শাওন ভাইয়ের কাছে আপনি পড়ছেন অর শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি সার্ভিস নিছেন অর শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো সেবা গ্রহণ করেছেন তার বিনিময়ে আপনি শাওন ভাইকে চাঁদা দিচ্ছেন তো তার মানে শাওন ভাইকে আপনি চাঁদা দিচ্ছেন এটা কি হবে হান্ড্রেড বলেন যারা সরকারি চাকরি করে তাদের বেতন থেকে প্রথম মাস থেকেই একটা নির্দিষ্ট অংশ কেটে রাখা হয় এবং এই টাকাটা জমা রাখা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ডে অর্থাৎ কল্যাণ তহবিলে আপনাকে আবার ফেরত দেওয়া হবে উইথ ইন্টারেস্ট তার মানে মানে কল্যাণ তহবিলে বা প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে চাঁদাটা দেওয়া হচ্ছে এই চাঁদা আপনি একবারই দিচ্ছেন না আপনি এই টাকাটা ফেরত পাবেন সো এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক কথা বুঝতে সরি এটা হচ্ছে কর্মকারক এটা হচ্ছে কর্মকারক কথা বুঝতে পারছেন কারণ টাকাটা আপনি ফেরত পাবেন এটা কর্মকারক পরে কি বলছে সৎপাত্রে কন্যা দাও এইটা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে এবার আসেন এবার আসেন শুনেন ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখন চলে যাব খেয়াল করেন সৎপাত্রে কন্যা দাও এটার ব্যাপারটা কি দেখেন এইটা সৎপাত্রে কন্যা দাও এটা নিয়ে একটু দ্বিমত আছে দ্বিমতটাকে আমি একটু বলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যাক্সিমাম রাইটাররা সৎপাত্রে কন্যাদেরকে সম্প্রদান পড়ান তবে বেশ কিছু লেখক এটাকে কর্মকারক বলেছেন এবং এই বেশ কিছু লেখক যারা তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সমিত শেখর স্যারও কিন্তু আছেন ডক্টর সমিত শেখর স্যারের বইতেও কিন্তু এইটা কর্মকারক দেওয়া আছে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন ডক্টর সমিত শেখর স্যারের বইতে এইটা কর্মকারক দেওয়া আছে কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার ওকে ফাইন 
আচ্ছা এবার দেখেন তাইলে এই যে কর্মকারক দেওয়া আছে এখন আসলে এটা কি আমরা কর্ম দাগাবো না সম্প্রদান দাগাবো এখন এই বিষয়টা নিয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এই যে সৎপাত্রের বিষয়টা নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে সরাসরি সমিতি শেখর স্যারের সাথে দুই হাজার সতেরো সালে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল কথা বলার সুযোগ হয়েছিল যেহেতু তো এই কারণে আমরা হচ্ছে তখন হচ্ছে এবার আসেন তো তখন হচ্ছে আমি এটা নিয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার সৎপাত্রে কন্যা দাও এইটা স্যার হচ্ছে আপনার বইতে দেওয়া আছে স্যার কর্মকারক মানে ইস দেওয়ার ইন ভ্যালিড রিজন যে এটা স্যার কর্মকারক দেওয়া আছে নাকি স্যার এটা টাইপিং মিস্টেক আমি আসলে আপনার বইটা পড়ছিলাম তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি তার সাথে কথা বলেছি নট অ্যাজ এ টিচার তো আমি তার সাথে কথা বলেছি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যে স্যার আমি বইটা পড়ছিলাম আপনার আপনার বইয়ের মধ্যে এটা কর্মকারক দেওয়া আছে তো এটা কর্মকারক এটার পেছনে কারণটা কি স্যার এটার ব্যাখ্যা কি তো স্যার আমার দিকে এক পলক তাকাইছে তাকায় বলতেছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে তো তাকাইছে মানে স্যার একটু হন্তদন্ত হয়ে ডিপার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছিল তো তখন হঠাৎ করে তার সাথে দেখা ওই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বললাম তো পরে বললাম যে স্যার স্যার আমাকে বলতেছে যে আমাদের বাংলা ব্যাকরণটা যে সংস্কৃত থেকে আসছে এটা জানো আমি বললাম জি স্যার জানি পরে বলতেছে সংস্কৃত মানে হিন্দু রীতির একটা বিশাল প্রভাব এটা জানো আমি বললাম জি স্যার জানি পরে বলতেছে যে এই যে হিন্দু রীতির একটা বিশাল প্রভাব এই হিন্দু রীতি অনুযায়ী আজ থেকে দেড়শো বছর দুশো বছর আগে চিন্তা করো মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো কত বছর বয়সে সাত বছর আট বছর নয় বছর দশ বছর এগারো বছর ম্যাক্সিমাম বারো বছর বারো বছর বয়সে যদি কোনো মেয়ের বিয়ে না হতো তেরো বছর ওই মেয়েকে বলা হতো অলক্ষণে অপয়া কলঙ্কিনী ইত্যাদি এবং এই কারণে খেয়াল করে দেখবেন ইন্টারের যে একটা গল্প আছে অপরিচিতা অপরিচিত গল্পে নায়ক নায়কের যে মামা মামার মন কিন্তু খুব খারাপ হয়েছিল যখন শুনছেন নায়িকার বয়স পনেরো বছর মানে নায়িকার বয়স এত বেশি পনেরো বছর এইটা শুনে মামার মন খুব খারাপ হয়েছে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি বাংলা বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে হবে না বর্তমান প্রেক্ষাপটে পনেরো বছর মানে মানে এখন পর্যন্ত সে ম্যাচিউড না বিয়ের জন্য প্রস্তুত না ঠিক আছে কিন্তু তখনকার সময় বারো বছর হয়েই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো কথা বুঝতে পারছেন তো এই কারণে মানে মৃত্যুর হারও অনেক বেশি ছিল কারণ দেখা গেছে যে বারো বছর বয়সে আলটিমেটলি সে দেখা গেছে প্রি মেচিউড গর্ভধারণ করছে বা প্রি মেচিউড গর্ভধারণের কারণে সন্তান জন্মদানের সময় দেখা গেছে পনেরো ষোলো বছর বয়সে সন্তান জন্ম দিচ্ছে মারাও গেছে অনেক তো প্রি মেচিউড যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা তখন ছিল কিন্তু এখন সেই জিনিসটা কিন্তু আস্তে আস্তে সমাজের উন্নতি করার সাথে সাথে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আমরা সংশোধন করে নিয়েছি এখন স্যার বলতেছে যে এই রকম কিন্তু আরেকটা রুলস ছিল জানো কিনা জানি না সেটা হচ্ছে কোন মেয়ের যখন বিয়ে দেওয়া হতো লাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে হাজবেন্ডের বাসা থেকে বেরোতে পারবে না অর্থাৎ সে যাবে দুই পায়ে আসবে চার পায়ে এরকম একটা নিয়ম ছিল এরকম একটা কথা ছিল সে যাবে দু পায়ে দু পায়ে আসবে চার পায়ে অর্থাৎ হাজবেন্ডের বাসা থেকে কোনো মেয়ে চার সীমানায় হাজবেন্ডের বাড়ির যে চার সীমানা এই চার সীমানার বাইরের থেকে বেরোতে পারবে না কথা বুঝতে পারছেন মানে বাপের বাড়ি তো দূরে থাক ওই বাড়ির চার সীমানার থেকে বেরোতে পারবে না তার মানে একটা মেয়ের সাথে মায়ের লাস্ট দেখা হতো যেদিন মেয়েটার বিয়ে হয় সেদিন চিন্তা করেন কতটা প্যাথেটিক ব্যাপার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়ের বাবা মার যদি মেয়েকে দেখতে ইচ্ছা করে বাবা যায় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে পারবে মেয়েকে কিন্তু মেয়ের মা যেতে পারবে না কারণ মেয়েরও তো শ্বশুর বাড়ি মেয়ের মায়েরও তো শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে ওই যা মানে যে জায়গায় মেয়ের বাপের বাড়ি তাই না ওটা তো মেয়ের মায়ের শ্বশুর বাড়ি তো ওই বাড়ি থেকে তো মেয়ের বাবা বাড়ি পারবে না তার মানে সহজ কথা হচ্ছে মেয়ের মার জন্য মেয়ে এবং মেয়ের জন্য মেয়ের মা এই দুজনের মনে করেন বলা যায় ওয়ান কাইন্ড অফ ডেথ ওয়ান কাইন্ড অফ ডেথ কথা বুঝতে পারছেন কারণ আলটিমেটলি তখন তো আর কোনো এই ইয়া ছিল না যে মানে ভিডিও ক্যামেরা ছিল না বা ফেসবুক ইন্টারনেট ছিল না যে হ্যাঁ মব কি অবস্থা তখন এভাবে ভিডিও কলে কথা বলবেন এরিচ সিস্টেম তো আর ছিল না তখন আলটিমেটলি দেখা গেছে যে পাঁচ বছর পরে মা মেয়ের চেহারাই ভুলে গেছে বা মেয়ে মায়ের চেহারাই ভুলে গেছে যে মায়ের চেহারা কেমন ছিল দশ বছর পরে কারণ চেহারা দেখে না তো গত পাঁচ বছর দশ বছর ধরে দেখে না তো আলটিমেটলি মায়ের চেহারাই ভুলে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো এই জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা বলতে গিয়ে এত কথা বললাম এই যে এখন মেয়েকে যে বিয়ে দেওয়া হতো তো মেয়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব ভার অর্পণ করে ছেলের কাঁধে দেওয়া হতো তো স্যার আমাকে বলতেছে এই নিয়ম কি এখন আছে আমি বললাম না স্যার পরে বলতেছে আমারও তো দুইটা মেয়ে আছে সাপোজ আমার মেয়েগুলাকে তো আমি বিয়ে দিয়েছি তাহলে আমার মেয়েরা কি আমার পাশে আসতে পারবে না আমি বললাম স্যার অবশ্যই পারবে আমার মেয়ে মেয়েগুলাকে বিয়ে দেওয়ার পরে তাদের উপর কি আমার দায় দায়িত্ব শেষ পিতা হিসেবে আমি বললাম না না
এই যুক্তি শোনার পর আপনার কাছে কি মনে হয় সম্পদা নাকি কর্ম কি মনে হয় ওকে আফরোজা সুলতানা বলছে কর্মই হবে নাজবা খাতুন বলছে কর্মই হবে ওকে অফিলিয়া হেলমেট বলছে কর্ম হেমলেট বলছে কর্মই হবে শেখর সরকার বলছে কর্মই হবে আচ্ছা অনেকেই কর্ম বলছেন ওকে আচ্ছা নিশাদ বলছে কর্ম হবে রুকায়া বলছে কর্ম হবে মারিয়া বলছে কর্ম হবে আচ্ছা स्थापन कर মনে হয় যে এটা বেশি পরিপক্ক যুক্তি এটা দেখেন কার যুক্তিটা বেশি পরিপক্ক মনে হয় বা কার যুক্তিটা বেশি মানে পারফেক্ট মনে হয় দেখেন কোন বাবা পৃথিবীতে যখন মানে যে কোনো বাবা অর্থাৎ সেটা উচ্চবিত্ত হোক মধ্যবিত্ত হোক বা নিম্নবিত্ত হোক যে কোনো বাবা যখন তার মেয়ের বিয়ে দেন তখন বাবার চোখে ওই বাবার চোখে যে ছেলেটার কাছে মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছেন এই ছেলেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছেলে মানে এই ছেলের উপরে কোনো ভালো ছেলে আর পৃথিবীতে নাই এটা হচ্ছে বাবা এটা চিন্তা করেন প্রত্যেকটা বাবা তার মেয়েটাকে তার কলিজার টুকরা মেয়েটাকে যখন ছেলেটার হাতে তুলে দিচ্ছেন তখন সে কি চিন্তা করে সে চিন্তা করে একটু এই জিনিসটাই যে এই ছেলেটা আমার মেয়েটাকে ভালোবাসবে এই ছেলেটা আমার মেয়েটাকে সারা জীবন খুশি রাখবে আনন্দে রাখবে হাসি খুশি রাখবে কষ্ট দিবে না এটাই বাবা তো আর মেয়ের বাবা তো আর এটা চায় না যে আমার মেয়ের যাবে আমার সংসার চালাবে আমার মেয়ের যাবে আমার সংসার চালাবে তা তো আর চায় না তাই না কোনো বাবা মাই চায় না মেয়ের বাবা মার শুধুমাত্র এটাই চায় ठीक है আচ্ছা ওকে একটু খেয়াল করেন দেখেন তাহলে আমি যেটা বলতেছি যে সৎপাত্রে কন্যা দাও তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতেছিলাম ভুলেই তো গেলাম ও তো মেয়ের বিয়ে যখন দিচ্ছেন তখন কিন্তু ছেলের হাতে যেদিন মেয়ের হাতটা তুলে দিচ্ছেন বলতেছেন কি বাবা আজ থেকে ওর ভালো বন্ধ সমস্ত যায় দায়িত্ব তোমার উপর তো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে সমস্ত দায়িত্ব তোমার উপর তার মানে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে মেয়ে হাজবেন্ডের বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসতে পারবে না অবশ্যই পারবে কিন্তু হাজবেন্ডের বাড়িতে থাকা অবস্থায় বিয়ের পরে হাজবেন্ডের বাড়িতে থাকা অবস্থা দায় দায়িত্ব হাজবেন্ডের উপরে আর বাপের বাড়িতে যখন আবার ব্যাক করবে তখন কি দায় দায়িত্ব বাপের উপরে বলেন বাপের বাড়িতে যখন ব্যাক করবে তখন কি দায় দায়িত্ব বাপের উপরে ব্যাপারটা কি এরকম যে হাজবেন্ডের বাড়িতে থাকার সময় দায় দায়িত্ব হাজবেন্ডের বাপের বাড়িতে থাকার সময় দায় দায়িত্ব বাপের যদি তাই হয় তাহলে যখন রাস্তায় ছিল তখন দায় দায়িত্ব কার এটা কি মানে পাবলিক সম্পত্তি নাকি রিক্সা আলার দায় দায়িত্ব ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একদম ন্যাচারাল একটা ফ্যাক্ট যে বিয়ের আগ পর্যন্ত মেয়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব তার প্যারেন্টস এর বাট আফটার ম্যারেজ তার সমস্ত দায় দায়িত্ব ভালো মন্দ কোথায় যাবে কি করবে না করবে তার সমস্ত দায় দায়িত্ব তার হাজবেন্ডের ধরেন কোন একটা মেয়ে কোন একটা শপিং মলে গিয়ে কোন আনসার্ডিং ঘটনার সম্মুখীন হলো কোন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হলো আল্লাহ মাফ করুক তো এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দায়িত্ব কার এই আনসার্ডিং ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে যে মেয়েটা মেয়েটার জন্য রেসপন্সিবল কে রেসপন্সিবল কি মেয়ের বাবা নো রেসপন্সিবল মেয়ের হাজবেন্ড কেন তাকে একা ছাড়ছে সে একা ছাড়ছে কেন সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট এই জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে বিয়ের পরে মেয়ের ভালো মন্দ সমস্ত দায় দায়িত্ব হাজবেন্ডের মেয়ে বাপের বাড়িতে যাইতে পারবে না ব্যাপারটা এরকম না অবশ্যই যাইতে পারবে কিন্তু তার মানে এই না যে বাপের বাড়িতে গেলে দায় দায়িত্ব বাপের উপর আর ছেলের বাড়িতে থাকলে দায় দায়িত্ব ছেলের উপর ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমার কথা কি বুঝতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিয়ের পরে সমস্ত দায় দায়িত্ব মেয়ের হাজবেন্ডের উপর থাকে এবং এই কারণে এটা আলটিমেটলি সম্পদন কারক দাগানোটা উত্তম এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে ভাই সবই বুঝলাম আপনার লজিক যেটা দিচ্ছেন সেটাও বুঝলাম এখন ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক উনি বলছে কর্ম আর আপনি বলতেছেন সম্প্রদান আমরা কার্ডটা ফলো করব পরীক্ষা আসলে কি দিব ওকে এবার আসেন পরীক্ষা আসলে কি দিবেন সেটা পরে বলি তার আগে আমি বলি এই প্রবলেমটা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন টিচারের সাথে আমি কথা বলছি উপল তালুকদার স্যার তারেক মঞ্জুর স্যার 
সমিত্র শেখর স্যার এবং আলাউদ্দিন আজাদ স্যার চার জনের মধ্যে দুই জনের আগে কর্ম বলছে দুই জনের আগে সম্পাদন বলছে এখন আপনি বলেন তাহলে আলটিমেটলি আপনি কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে চার জনই কর্ম বলছে আমি সম্পাদন বলছি ব্যাপারটা এরকম না দুইজন বলছে কর্ম দুইজন বলছে সম্প্রদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিনে ওনারাও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে এই জন্য মানে নির্দিষ্ট কোন একটা স্পেসিফিক জিনিসের মধ্যে না থেকে এই ক্ষেত্রে আপনার বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লেখকরা কোনটা বলেন সেটা মেনে নেওয়া উচিত বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লেখকরা এটাকে সম্প্রদান বলেন ম্যাক্সিমাম লেখক সেই কারণে আমি এটাকে সম্প্রদান বলার পক্ষে কথা বুঝতে পারছেন এবং আমি সম্প্রদানের যুক্তিটাকে বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে করি এ কারণে আমি এটাকে সম্প্রদান বলাটাই বা মানে উপযুক্ত মনে করি তবে কোনো কারণে অপশনে সম্প্রদান না থাকলে আপনি কর্মকারক দিতে পারেন তবে সম্প্রদান থাকলে সম্প্রদান দেওয়াটা উত্তম सम्प्रदानी প্রথম কথা হচ্ছে পিএসসি তো প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন এর কোনো অ্যানসার দেয় নাই দিছে তাহলে আমি কেমনে জানবো পিএসসি কি বলে सिंपली সব এটা তো আমার জানার কোনো ওয়ে নাই ওয়ে আছে পিএসসি তো প্রশ্ন মানে সলভ করার পর উত্তর দেয় না দেয় কোন প্রতিষ্ঠানই দেয় না ব্যাংক বলেন সরকারি বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষা যে হয় এই নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিষ্ঠান যেগুলো যারা পরীক্ষাগুলো নেয় তারা কেউই উত্তর দেয় না উত্তর না দিলে আমাদের আসলে এখানে অন্ধকারে থাকা ছাড়া কোনো কিছু করার নাই সেখানে এক একজন ভাষা বিজ্ঞানী তাদের মত মত মানে নিজের মত করে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যেটা অধিক যুক্তিসঙ্গত আমাদের কাছে মনে হয় আমরা সেটাই পড়ি এটাই হচ্ছে কাহিনী কথা বুঝতে পারছেন ফারিয়া করিম বলছে স্যার এই জন্য কি বলে যে কন্যা সম্প্রদান করে ইয়েস এই জন্যই কন্যা সম্প্রদান করে মানে কন্যার সমস্ত দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দেয় বুঝতে পারছেন আচ্ছা সারিয়ার বলছে স্যার যদি মেয়েটা কল্যাণী হয় তাহলে কি মেয়েটা কল্যাণী হইলেও মেয়ে তো কল্যাণী হইলেও মেয়েকে তো বিয়ে দেওয়ার জন্য সৎপাত্রের হাতে তুলে দিচ্ছিল বাপ তো প্রথমে রাজি ছিল পরে সেনা মামার কারণে সেনা বিয়েটা ভাঙলো কিন্তু বাপ তো প্রথমে তো বিয়ের জন্য রাজি ছিল বুঝেন না ব্যাপারটা ওকে ফাইন এবার আসেন পৃথিবীর সকল কিছুরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিনিময় আছে তাই রবি ঠাকুর এটা বাদ দিতে চেয়েছিলেন আমার প্রশ্ন রবি ঠাকুর এর কোন গার্লফ্রেন্ড এমন কঠিন রবি ঠাকুরের কোন গার্লফ্রেন্ড এমন কঠিন জায়গা দিয়ে কাজ করলো আসলে ভাই এটা একটা বার্নিং করছেন কিন্তু এর উত্তরটা আসলে আমাদের কাছে নাই কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেহেতু মারা গেছে সেই কারণে এটা উত্তরটা আমরা আসলে বলতে পারতেছি না ওকে ফাইন এবার আসেন তাহলে আমরা এখন পরের পয়েন্টে যাই আসো পরের পয়েন্টে যাই তাহলে সৎপাত্র কোনো দাও কি দিবা সম্প্রদান দিবা মানে আমি সম্প্রদান দিতাম হজের জন্য মক্কা গেলাম ভাই হজের জন্য মক্কা গেছেন তার মানে কি অলৌকিক সম্পর্ক না পরলৌকিক সম্পর্ক হজের জন্য মক্কা গেছেন ইলৌকিক সম্পর্ক না পরলৌকিক অবশ্যই পরলৌকিক সম্পর্ক এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এবার আসেন চাকরির জন্য মক্কা গেলাম ভাই চাকরির জন্য মক্কা গেছেন ইহলৌকিক সম্পর্ক না পরলৌকিক আপনি চাকরির জন্য মক্কা গেছেন মানে কি মাস শেষে মালগা হবেন তার মানে কি হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কর্মকারক হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে কর্মকারক হবে এবার সেন সৈন্যদল যুদ্ধে যেতেছে ভাই সৈন্যদল যুদ্ধে যেতেছে চিন্তা করেন তো যুদ্ধ কি কোন স্থান নাকি যুদ্ধ একটা প্রসেস বলেন যুদ্ধ একটা প্রসেস তাহলে সৈন্যদল যুদ্ধে যেতেছে যুদ্ধ হচ্ছে সম্প্রদান বলেন যুদ্ধ কি যুদ্ধ হচ্ছে সম্প্রদান কারণ যুদ্ধ একটা প্রসেস হ্যাঁ যদি বলতাম সৈন্যদল সীমান্তে যুদ্ধে যেতেছে তার মানে ওই যে এটা হচ্ছে কোন নিয়মের মধ্যে পড়ছে ওই যে নামপদের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য বুঝায় সেটা সম্প্রদান আর উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান বুঝাইলে অধিকরণ তাহলে খেয়াল করেন সৈন্যদল সীমান্তে যুদ্ধে যেতেছে সীমান্ত নাকি অধিকরণ যুদ্ধটা তো কোনো স্থান না যুদ্ধটা একটা প্রসেস তো সীমান্তে যুদ্ধে যেতে যেতে সীমান্ত নাকি সীমান্ত হচ্ছে অধিকরণ সীমান্ত হচ্ছে অধিকরণ কথা বুঝতে পারছেন এবার দেখেন সৈন্যদল যুদ্ধে অপরাজেয় এই রুলস এখনো পড়াই নাই এই রুলস অধিকরণ যখন পড়বেন তখন পড়াবো জাস্ট এই কথাগুলোর সাথে রিলেটেড দেখে এখানে বলছি তো এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক সৈন্যদল যুদ্ধে অপরাজেয় কেন অধিকরণ সেটা বলে দিচ্ছি এটা অধিকরণ কারক কেন অধিকরণ সেটা বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা হচ্ছে 
কোন বিষয়ে কারো দক্ষতা অদক্ষতা পারদর্শিতা অপারদর্শিতা বুঝলে সেটা অধিকরণ কারক হয় দেখেন এখানে বলছে সৈন্যদল যুদ্ধ অপরাজেয় তার মানে আমাদের সেনাদেরকে যুদ্ধে হারানো যাবে না এখানে তাদের দক্ষতার কথা বুঝাচ্ছে সো অধিকরণ কারক কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি আচ্ছা এরপর দেখেন এ পর্যন্ত ক্লিয়ার পরের পয়েন্টে আসেন দেখেন পরের পয়েন্টে আসেন আমি সম্প্রদান করে ওটা শেষ করে তারপর ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা উপন্যাসের উক্তি তো বেলা যে পড়ে এলো জলকে চলে ব্যাপারটা একটু বলি ধরেন গ্রামের কোন একটা বাসার মেয়ে বাসার থেকে বের হয়েছে কলসিতে করে জল নিয়ে আসবে নদীর ঘাট থেকে তো বের হয়েছে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন দেখলো তার পুরনো কোনো বান্ধবীর সাথে তার দেখা হয়েছে কথা বলতে 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 ভুলে গেছে যে তার জল আনতে আনার কথা তো আলটিমেটলি জল আনার কথা ভুলে গেছে তখন সে কি বলতেছে এক যখন দেখতেছে যে সূর্য ডুবে যায় যায় অবস্থা তখন এক বান্ধবী আরেক বান্ধবী কি বলতেছে সখী বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল মানে বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে জল আনার জন্য চল তার মানে এখানে কি বুঝাচ্ছে এখানে বুঝাচ্ছে কোন একটা উদ্দেশ্য তাহলে উদ্দেশ্য বুঝালে এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক তবে বেসিক্যালি এটা কিন্তু নিমিত্তার্থে বলে বুঝতে পারছেন যখন এরকম দেখবেন যে কোনো কিছুর জন্য বুঝাবে তখন এটাকে নিমিত্তার্থ বলে নিমিত্তার্থ যদি অপশনে না থাকে সেক্ষেত্রে দাগাবেন হচ্ছে সম্প্রদান কারক সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক ঠিক আছে এরপর দেখেন চলো নামাজে যাই বা চলো পূজায় যাই বলেন তো নামাজ বা পূজা এটা কি কোন স্থান নো এটা একটা প্রসেস তাহলে প্রসেস যেহেতু তাহলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান এটা হচ্ছে সম্প্রদান নামাজ বা পূজা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সম্প্রদান এটা হচ্ছে কি বলেন এটা হচ্ছে সম্প্রদান কিন্তু দেখেন চলো মসজিদে যাই বা মন্দিরে যাই এটা কি হবে ওই প্রসেসটা যেই জায়গাটাতে হবে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে এইটা তাহলে এটা হচ্ছে স্থান বুঝাচ্ছে তাহলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক এটা অধিকরণ কারক আমি কি বুঝতে পারছি যেমন দেখেন আমি যদি বলি চলো মার্কেট চলো শপিং এ যাই শপিং কি কোন স্থান না শপিং একটা প্রসেস তো শপিং কি হবে শপিং হচ্ছে সম্প্রদান কারক কিন্তু যদি বলি চলো মার্কেটে যাই মার্কেট কি হবে মার্কেট অধিকরণ কারক কথা বুঝতে পারছেন মার্কেট হচ্ছে অধিকরণ কারক স্যার কারকের কি আর ক্লাস হবে নাকি একবারে সলভ ক্লাস অবশ্যই ক্লাস হবে কারকের কালকের ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ কারক অধিকরণ এবং অপদান সম্পর্কে শিখবো তারপরে হচ্ছে সলভ ক্লাস আমি বলতেছি কি জল কে চল সম্প্রদান এটা বুঝেন নাই আমি আবার বুঝাচ্ছি মনে করেন আপনাকে বলতেছি বেলা যে পড়ে এলো জল কে চল জল কে চল মানে জল আনার জন্য চল জল আনার জন্য চল তাহলে আপনাকে একটা উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছে না যে এই উদ্দেশ্যে চল আমার কথা এই জলকে চল মানে জলদি চল না এই জলকে চল মানে জল আনার জন্য চল তাহলে একটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে না তাহলে নামপদের দ্বারা উদ্দেশ্য বুঝালে সেটা কি হয় সেটা সম্প্রদান কারক শেষ কিন্তু যদি উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান বুঝাইতো যেমন বেলা যে পড়ে এলো জলকে নদীতে চল তখন এটা হইতো অধিকরণ মানে নদীটা অধিকরণ হইতো এবার বুঝছেন এবার বুঝছেন আফরোজা সুলতানা তারপর অবস্থা বুঝে কালকে জানাবো কালকে কয়টাই ক্লাস স্যার আজকে ভালোই লেট হচ্ছে আবার বাসায় যেতে হবে আপনার সব ক্লাসে দিলেও হবে আর না এই অধিকরণ কারক কর্মকারক তো পরে নি নাই অধিকরণ কারক কর্মকারক না দিয়ে সলভ ক্লাস কেমনে নিবেন সলভ ক্লাস মানে পারবেন না অধিকরণ কারক আর কর্মকারক যদি না শিখাই তাহলে সলভ ক্লাস কেমনে হবে সলভ ক্লাস মানে পরে নিব এবার দেখেন গুরুজনে করণতি শিক্ষকে করণতি গুরুজনে করণতি এটা ব্যাপারটা বলি গুরুজনে করণতি তো এইটা হচ্ছে আপনার যিনি বয়সে একদিনের বড় তিনি আপনার গুরুজন তো গুরুজনকে আপনি যে শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তিটা করেন সেটা কিন্তু মানে মন থেকে আসে কোনো কিছু ফিডব্যাক এর জন্য আসে না ঠিক আছে সেই কারণে গুরুজনে করণ দিলে কি হবে এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক এটা কোনো কিছুর বিনিময়ে আসে না ঠিক আছে সম্প্রদান কারক আচ্ছা 
আর শিক্ষকে করণ যদি এটা আমাদেরকে অনেক বইতে কর্মকারক দেওয়া আছে গুরুজনে করণতি এবং ছোটবেলায় আমাদেরকে যখন এক লাইনে কর্মকারক শেখানো হয় মানে কারক শেখানো হয়েছিল যে পাগুটা দিতে পাতে পাগলে কিনা বলে কর্তৃকারক গুতে গুরুজনে করণতি কর্মকারক তাতে টাকায় কিনা হয় করণকারক ওই ওই ইয়ার মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে গুতে গুরুজনে করণতি কর্মকারকই পড়ানো হয়েছিল বাট এটা ভুল ছিল গুতে গুরুজনে করণতি সম্পাদনকারক কারণ কাউকে গুরুজনকে যখন আপনি দেখেন রাস্তায় যাইতে যেতে তো আপনি এমন অনেক মুরুব্বীর সাথে দেখা হয় চিনেন না জানেন না হঠাৎ মুরুব্বী মানুষ দেখলে সালাম দেন না সালাম আলাইকুম এমনি কেউ দিই এটা কি কোনো ফিডব্যাক এর আশায় দেই তাইলে কেন দিছি সম্মান প্রদর্শন এমনিতেই আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে গুরুজনে কোন বিনিময়ে স্বার্থের বিনিময়ে আপনি এখানে সম্মানটা করেন না এরপর দেখেন শিক্ষকে করণ দিই দেখেন শিক্ষককে আপনি যে শিক্ষকের প্রতি আপনার যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা ভক্তি এটা নেভার এন্ডিং একটা বিষয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ভক্তি এটা নেভার এন্ডিং একটা বিষয় দেখেন আমার যিনি ক্লাস ওয়ান এর শিক্ষক ছিল তিনি কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার কাছে আলটিমেটলি সালাম পেয়ে যাবে আমি যখনই তার সাথে রাস্তায় দেখা হয় আমি কিন্তু দাঁড়ায় তার সাথে মানে দাঁড়ায় কথা বলি সালাম স্যার কেমন আছেন আলটিমেটলি এখন কিন্তু তার কোন প্রয়োজন মানে আমার নাই আমি আমার কিন্তু কোনো প্রয়োজন মানে ওই স্যারের কোনো প্রয়োজন আমার জীবন এখন নাই বাট তারপরও আমি এটা চিন্তা করি যে আমার জীবনের হাতে খড়িটা হয়েছে স্যারের হাত ধরে সেই কারণে স্যারের প্রতি যে শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি এটা কিন্তু আলটিমেটলি কি আমার সব সময় থাকবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আজকে আপনাদের আমি ক্লাস নিচ্ছি হয়তো বা ক্লাসে জয়েন করার সাথে সাথে আপনারা আমাকে সালাম দিচ্ছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন এখন দেখেন আজ থেকে দশ বছর পরে হয়তো বা জীবনের কোন একটা পর্যায়ে সরাসরি আপনার সাথে আমার দেখা হলে হতেও পারে হলো হতে হতেও পারে এখন আমি তো আপনাকে চিনবো না এটা শিওর কারণ আমি আপনার চেহারা দেখি নেই আমি আপনাদের চিনবো কেমনে অনলাইনে ক্লাস নিতেছি আমি আপনার চেহারাই দেখি নেই আমি আপনাদের চিনবো কেমনে অফলাইনে ক্লাস নেই তাই চেহারা মনে থাকে না আর অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি চেহারাই দেখি নেই আমি আপনাদের চিনবো কেমনে কিন্তু আপনি যেহেতু আমাকে দেখছেন বা আমি যদি একজন মানুষ হয়তো আমার চেহারা মনে থাকলে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আমি সেটা এক্সপেক্ট করি না যে আমার চেহারা আপনার সারা জীবন মনে থাকবে কারণ একটা বিখ্যাত লাইন আছে রক্তাক্ত প্রান্ত নাটকের মধ্যে ইব্রাহিম কার্তি এই লাইনটা বলছিল মানুষ মরে গেলে পচে যায় বেঁচে থাকলে বদলায় কারণে অকারণে বদলায় তো এটা বিখ্যাত লাইন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো কারণে দেখেন যে সে ইয়া হয়েছে কি বলে পাঁচ বছর পরে বা দশ বছর পরে আপনার সাথে আমার কোনো জায়গায় দেখা হয়েছে তা আমি তো আপনাকে চিনবো না কিন্তু আপনি আমাকে দেখলে যদি আপনার কথা বলার স্কোপ থাকে আপনি যদি কথা বলার মতো সুযোগে থাকেন তাহলে কি অবশ্যই আসবেন না কাছে আসা বলবেন না আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আমি দুই হাজার তেইশ সালে আপনার কাছে পড়তাম অনলাইনে পড়াইছিলাম অনলাইনে অনলাইনে পড়াইছিলেন এই যে আপনি আমাকে বলছেন তখন আমি কিন্তু বলবো ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে আসলে কিন্তু মনে পড়ে নাই কারণ আমি তো চিনি না কিন্তু এটা আমি কেন বলছি সৌজন্যতা খাতির রক্ষা করার খাতিরে তাহলে এই যে আপনাকে বলছি তাহলে তখন আপনি আমাকে সালামটা কেন দিছেন এখন না হয় আপনি আপনার কাছ থেকে ফিডব্যাক পাচ্ছেন সার্ভিস পাচ্ছেন এই জন্য সালাম দিচ্ছেন তখন আপনি আমাকে আমাকে কেন সালাম দিচ্ছেন তখন তো আপনি আমার কাছে কোনো কিছু পান না আমার কাছে আপনি কোনো কিছু সার্ভিস আশা করেন না তা আপনি আমাকে কেন সালাম দিচ্ছেন ওই যে বললাম শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি ভালোবাসা এটা নেভার এন্ডিং একটা বিষয় কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য এটা কি হবে এই জন্য এটা হচ্ছে সম্প্রদান কারক হবে কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার क्लियर <laughs> 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 এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার আজকের মতো এখানে ইতি আজকের মতো এখানে ইতি আমাদের সম্প্রদান কারক পর্যন্ত পড়ানো শেষ আমরা অপাদান এবং অধিকরণ কারক নিয়ে আলোচনা করবো নেক্সট ক্লাসে মানে আগামী কালকে আমি টাইমটা পরে জানাই দিব আর হচ্ছে সলভ ক্লাসটা কমে নিব সেটা আগামী কালকের ক্লাসের পরে জানাবো আজকের মতো এখানে ইতি সবাই ভালো থাকেন সবাই ভালো থাকেন আজকের মতো এখানে ইতি সো আজকে আর হচ্ছে আমরা এখানে কন্টিনিউ করব না मजा बन तो मैं क्लस मजा बन आज के प्रब्लेम भैया এটা সমস্যা ওইটা সমস্যা এই ঝামেলা ওই ঝামেলা এই ধরনের কোনো কিছু তো ছিল না ছিল না সো ক্লাস করে আজকে শান্তি পাইছেন না ক্লাস করে
ফারিয়া বলছে ভাই পায়ের কি অবস্থা পায়ে ব্যথা আছে রে ভাই মানে হাফ ইঞ্চি একটা বাঁশের টুকরা পায়ের ভিতরে ঢুকছে পায়ে ব্যথা থাকবে না পায়ে মোটামুটি ভালোই ব্যথা আছে ओके थैंक यू आज के मत एखे इति भाला थकें आल्लाफेज असलम बाय